ದೇವಾ ನೀವೇನಾ ದೇವಡು ಬೇಕು ಅನೇ ನಿನ್ನು ಬದುಕುದನು ನೀ ಬಲಮನು ನೀ ಪ್ರಭಾವನು ಚೂಡವಲ್ಲನೇ ಪರಶು ದಾಲೈ ಮಂದು ನೇನೆಂತೋ ಆಸೆತೋ ನೀ ತಟ್ಟು ಕನಿಪೆಟ್ಟಿಯು ನಾನು ನೀಲು ಲೇಖ ಎಂಡಿ ಉನ್ನ ದೇಶ ಮಂದು ನಾ ಪ್ರಾಣಮು ನೀ ಕೊರಕು ತೃಷ್ಣಗು ನಿನ್ನದಿ ನೀ ಮೀದಿ ಆಸೆ ಚೇತ ನಿನ್ನು ಚೂಡವಲ್ಲನೇ ನಾ ಶರೀರ ಮೂಕೃಷಿಂಚುನ್ನದಿ ನೀ ಕೃಪ ಜೀವಂ ಕಂಟೇ ಉತ್ತಮಮು ನಾ ಪೆದೋಲು ನಿನ್ನು ಸ್ತುತಿಂಚು ದೈ ಲವಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಮೈ ಲಿಪ್ ಶೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಡಸ್ ವಿಲ್ ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ದಿ ಮನಮಂದ್ರ ಲೇಚಿ ನಿಲ್ಸುಂಡಿ ಸ್ತುತಿ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಭು ನೇರ್ಪಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆತೋ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಪಿತೃಪುತ್ರ ಪರಲೋಕಮಂದನ ಮಾತಂಡಿ ನೀ ನಾಮಮು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಚ್ಚಬಣ್ಣು ಗಾಕ ನೀ ರಾಜ್ಯಮುಚ್ಚುನು ಗಾಕ ನೀ ಚಿತ್ತಮು ಪರಲೋಕಮಂದು ನೆರವೇರಿಸಿನಟ್ಲು ಭೂಮಿಯಂದನು ನೆರವೇರನು ಗಾಕ ಮಾನು ದಿನಾಹಾರಂ ನೇಡು ಮಾಕು ದಯಚೇ ಮಾರುನ ಸ್ಥಳನ್ನು ಮೇಮ್ ಕ್ಷಮಿಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರುನಮ್ಲನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಮಮ್ಮನು ಶೋಧನಲ್ಲಿ ತೇಕ ದುಷ್ಟುನ್ನಿ ತಪ್ಪಿಸು ಎಂದುಕಂಟೆ ರಾಜ್ಯಮನು ಬಲಮನು ಮಹಿಮೈ ನಿರಂತರಮು ನೀ ವೈನ್ನವಿ ತಂದ್ರಿ ಕೂರ್ಚುಂದಾಮ್ ಆರಾಧನ್ನು ಕೊನಸಾಗಿಸಿದಾಗಾನು ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮ ಕಲುಗುನಟ್ಲು ಮನಮಂದರಂ ಕಲಿಸ್ಕೊನಿ ಲೇಚಿ ನಿಲ್ಸುಂಡಿ ಆಂಧ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಕೀರ್ತನಲ್ಲು ನಾಲ್ಗೋ ಕೀರ್ತನ ದೇವ ದಿವ್ಯಾನಂತ ಪ್ರಭಾವ ಮಾ ಪಾಹಿಗಣ ಯಹೋ ಲೇಚಿ ನಿಲ್ಸುಂಡ ಕಟಾಕ್ಷ ಮುನಾ 
పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కీర్తనల గ్రంథం నలభై రెండు నలభై మూడు కీర్తనలు ఉత్తర ప్రతిఉత్తరీతిగా చదువుతాం నలభై రెండు నలభై మూడు కోరహు కుమార్లు రచించిన దైవధ్యానం దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడున్నట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది నీ దేవుడు ఏమాయనని వారు నిత్యం నాతో అనుచుండగా రాత్రింబగళ్ళు నా కన్నీళ్ళు నాకు అన్నపానంలాయను నా ప్రాణమాని వేల కృంగి ఉన్నావు నాలో నీ వేల తొందరపడుచున్నావు దేవుని ఎందు నిరీక్షణ ఇంచుము ఆయనే నా రక్షణకర్త అనియో నా దేవుడని చెప్పుకొనుచు ఇంకను నేను ఆయనను స్థుతించేదాను నీ జల ప్రవాహ ధారల ధ్వని విని కరడు కరడును పిలుచుచున్నది నీ అలలనీయు నీ తరంగంలనీయు నా మీదుగా పొర్లి పారియున్నవి కావున నీ వేళ నన్ను మరచి ఉన్నావు శత్రు బాధ చేత నేను దుఃఖాక్రాంతుడనై సంచరించవలసి వచ్చనేమి అని నా ఆశ్రయమైన ఆశ్రయదుర్గమైన నా దేవునితో నేను మనవి చేయిచున్నాను
నా ప్రాణమా నీ వేల కృగి ఉన్నావు నాలో నీ వేల తొందరపరుచున్నావు దేవుని అందు నిరీక్షణించుము ఆయనే నా రక్షణకర్త నా దేవుడు ఇంకను నేను ఆయనను స్థుతించేదను నీవు నాకు దుర్గమైన దేవుడవు నన్ను త్రోసివేసేవేమి నేను శత్రుబాధ చేత దుఃఖాక్రాంతుడనై సంచరింపనేలా ఇప్పుడు నేను దేవుని బలిపీఠం నద్దకు నాకు ఆనంద సంతోషములు కలుగజేయు దేవుని వద్దకు చేరుదును దేవా నా దేవా సితార వాయించుచు నీకు కృతజ్ఞత ఆస్థితులు చెల్లించేదను నీ వెలుగును నీ సత్యమును బయలుదేరజేయము అవి నాకు త్రోవ చూపును అవి నీ పరిశుద్ధ పర్వతంలకును నీ నివాస స్థలములకును నన్ను తోడుకొని వచ్చును దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును ఆత్మల మేల నిమిత్తమై ఆశీర్వదించును గాక మరొకసారి మనమందరం కలుసుకొని లేచి నిల్చుండి ఆంధ్ర కరస్తవ కీర్తనలో నుండి రాహిమాం క్రీస్తునాథ దయజూడ రావైన కీర్తన పాడుకుందాం మూడు వందల పదమూడవ కీర్తన పశ్చాత్తాప ప్రార్థన Love 
శరత్చంద్ర గారు దేవుని వాక్యం చదివింపిస్తారు ఆ తర్వాత శ్రీమతి రాజశ్రామ దేవరాజు గారు మనలు నడిపిస్తారు రే ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథం నుండి లూకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము పదహైదు నుంచి ఇరవై వచ్చిన వరకు చదువుకుందామండి ఆ దూతలు తమ యొద్ధ నుండి పరలోకమునకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గొర్రెల కాపరులు జరిగిన ఈ కార్యమును ప్రభువు మనకు తెలియజేయించుచున్నాడు మనము బెతలహేమ వరకు వెళ్ళి చూతము రండని ఒకనితో నొకను చెప్పుకొని త్వరగా వెళ్ళి మరియను ఏసేపును తొట్టిలో పండుకొని ఉన్న శిశువును చూచిరి వారు చూచి ఈ శిశువును గూర్చి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురము చేసిరి గొర్రెల కాపరులు తమతో చెప్పిన సంగతులను గూర్చి విన్నవారందరూ మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిరి అయితే మరియా ఆ మాటలని తన హృదయంలో తలపోసుకొనిచూ భద్రము చేసుకొని అంతటా ఆ గొర్రెల కాపరులు తమతో చెప్పబడినట్లుగా తాము విన్నవాటిని కన్నవాటినన్నింటినీ గూర్చి దేవిని మహిమపరచుచు స్తోత్రము చేయచు తిరిగి వెళ్ళిరి దేవుడు ఇచ్చిన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించిన బండి దాకా ఆమె ప్రార్థన చేసుకుంది ప్రేమ నమ్మకమైన పరిలోకపు తండ్రి దయగల మా దేవ జీవం గల తండ్రి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు నాయన గడిచిన కాలమంతా ఇవి కాచి కాపాడి ప్రతి కీడుల నుండి అపాయముల నుండి తండ్రి నాయన పదకొండు నెలలు నాయన నీ యొక్క కృపచేత కాచి కాపాడి పన్నెండవ మాసంలో పదవ తారీఖు వరకు నాయన నువ్వు మమ్మల్ని బ్రతికించి నీ ఉచితమైన కృప ద్వారా ప్రతి కీడు అపాయముల నుండి మమ్మల్ని తప్పించి మరణం నుండి మా ప్రాణమును కన్నీటి నుండి మా కన్నును జారిపోకుండా మా పాదములను కాచి కాపాడిన దేవా నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు మేము ఏమి ఇచ్చి నీ రుణం తీర్చుకోగలం ప్రభు నైనా నువ్వు ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నీ పరిశుద్ధ దినమందు పరిశుద్ధ ఆలయంలో నీ యొక్క పరిశుద్ధ సంఘంతోనూ పరిశుద్ధులతోనూ నైనా ఆయా సంఘాల్లో నిన్ను ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధిస్తుండగా నైనా నువ్వు మాకు చాలిన దేవుడుగా ఉన్నందుకే నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నైనా మేము ఏ పాటి వారం మేము నిన్నింట వారం మనకి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి నైనా ఇంతవరకు నువ్వు నీ యొక్క సన్నిధిని మాతో ఉంచినందుకే నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నైనా ఈ యొక్క నైనా నీ యొక్క క్రీస్తు జననమును గూర్చి తండ్రి అనేకమైన ప్రాంతాల్లో అనేక ఆయా ప్రదేశాలలో తండ్రి నిన్ను స్థుతిస్తున్నారు నిన్ను ఆరాధిస్తున్నారు నిన్ను గణపరుస్తున్నారు నిన్ను పూజిస్తున్నారు తండ్రి నైనా ఇంకా నీకు నైనా ఇంకా నీకు ఆయాసకరమైన మార్గంలో మేము చక్కనైన మార్గంలో సరైన మార్గంలో నడిపించుటకు నీ కృపణాన్ని గ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం నైనా ఇదే అనుకూలమైన సమయము ఇదే రక్షణ దినము నేడే 
ನಾಯಿನ ಮೀ ಕೊರಕು ರಕ್ಷಕುಡು ಪುಟ್ಟಿ ಉನ್ನಾಡ ನಾವು ಪ್ರಭು ನಾಯಿನ ನೇಡೇ ಈ ದಿನವೇ ರಕ್ಷಣ ದಿನಮ್ಗ ತಂದೆ ಉಂಡುಟಕ್ಕೂ ನೀ ಕೃಪನು ಮಾಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ದೇವ ನಾಯಿನ ನು ಸಂಘಂ ಪಕ್ಷಾನ ನೀವು ಚೇಸಿನ ಮೇಲನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಸಂಘ ತಂದ್ರಿ ಕಮಿಟಿನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ತಂದ್ರಿ ದೇವ ತಂದ್ರಿ ನಾಯಿನ ಮರಿ ಸಂಘ ಕಾಪರ್ಲನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ತಂದ್ರಿ ನಾಯಿನ ವಾರಿ ಕುಟುಂಬಾಲನ್ನು ದೀವಿಂಚಂಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂಚಂಡಿ ನಾಯಿನ ಇಂಕಾ ಅನೇಕುಲಕು ತಂಡಿ ನೀ ಯೊಕ್ಕ ಸುವರ್ತಮಾನಮು ಪ್ರಕಟಿಂಚಟಕು ನೀ ಕೃಪನು ವಾರಿಕ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಿ ತಂಡಿ ನಾಯಿನ ಮರಿ ನಾಯಿನ ನೀ ಯೊಕ್ಕ ದಾಸುಡು ತಂಡಿ ನಾಯಿನ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸಾರ್ನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರ ನೀ ದಾಸುಡು ಇಂತವರಕು ತಂಡಿ ನಾಯಿನ ನೀವು ಕಾಚಿ ಕಾಪಾಡಿ ತಂಡಿ ನಾಯಿನ ನೀ ಯೊಕ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಲ್ಲ ಉಂಚುಕುನ್ನಂದಕ್ಕೆ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ಪ್ರಭ ನಾಯಿನ ಮಾಯೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ತಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಚೇತ ನಡಪಿಂಚಟಕ್ಕೆ ನೀ ಕೃಪನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ತಂಡಿ ನಾಯಿನ ಫೆಲೋಶಿಪ್ನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಕೊಯರ್ನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಜರಗವಲ್ಸಿನ ಕೋಯರ್ ತಂಡಿ ನಾಯಿನ ಘನಂಗಾ ಜರುಗುಟಕ್ಕೆ ನೀ ಕೃಪನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ಸ್ತ್ರೀಲ ಸಮಾಜಾನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ವೃದ್ಧಾಪ ದಶಲು ವರು ಚೇಯಿಸುನ್ನ ತಂಡಿ ಸೇವನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ದೇವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಹವಾಸಾನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತಾಲಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಿ ನಾಯಿನ ಅನೇಕಲನ್ನು ತಂಡಿ ರಕ್ಷಿಸುಕೊಂಡಟಕ್ಕು ತಂಡಿ ತಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಇಂಕಾ ದಯಚೇಯಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ತಂಡಿ ದೇವ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲು ನಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಾಣಿಯುಡಿ ಅಪ್ಪುಡು ನೇನು ವಾರ್ನಿ ಜೇಸ್ತಾನು ಸೆಲವಿಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ಯವನ ಬಿಡಲ್ನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ತಂಡಿ ಈ ರೋಜು ಜರಗನ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸ್ನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ತಂಡಿ ದೇವ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಮಾಯಕ ತಂಡಿ ಮಾಯಕ ಸಂಘ ಪ್ರಿಯಲು ಎಂತಮಂದಿ ತಂಡಿ ನಾಯಿನ ನಾಯನ ಮರಣ ಪಡಕಲು ಉಂಟುನ್ನಾರು ವಾರಿನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ನಾಯಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಬ್ಬ ತಂಡೆಯನ್ನು ಮೊರ ಪೆಡ್ತುನ ಬಿಡಲ ಕೊರಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ತಂಡಿ ನಾಯಿನ ಸುವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಕಮಿಟಿ ಕೊರಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ತಂಡಿ ನಾಯಿನ ಇಂಕಾ ಪ್ರ ಬಿಡಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತಾಲಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಿ ನೀ ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತುನ್ನಾರು ಪ್ರಭ ಅನ್ನನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ನಾಯಿನ ಆತ್ಮಲ ಭಾರಂ ಕೊರಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ಪ್ರಭ ಕೋತ ವಿಸ್ತಾರಂಗಾ ಉನ್ನದು ಕಾನಿ ಪನಿ ವಾರಿನ ಲೇಪುಟಕ್ಕೂ ನೀ ಕೃಪನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ತಂಡಿ ದೇವ ತಂಡಿ ನಾಯಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೋ ಉನ್ನ ರೋಗುಲ ಕೊರಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ನಾಯಿನ ಚಂಟಿ ಬಿಡ್ಡ ತಲ್ಲ ಕೊರಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ವಾತಾವರಣಾನ್ನೇ ನೀ ಸ್ವಾಧೀನಂಲೋ ಉಂಚುಕೊಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ಪ್ರಭು ನಾಯಿನ ಅನೇಕುಲ ತಂಡಿ ನಾಯಿನ ಎಂದರೈತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಲೇನಟ್ವಂಟಿ ಬಿಡ್ಡಲು ಉಂಟುನಾರೋ ವರಂದರಿ ಕೊರಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ತಂಡಿ ದೇವ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ನಾಯಿನ ಮಾ ಸಂಘ ಪಕ್ಷಾನ ನೀವು ಚೇಸಿನ ಮೇಲನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಏಮನ್ನು ವರ್ಣಿಸಗಲಂ ಪ್ರಭು ನಾಯಿನ ತಂಡಿ ವರ್ಣಿಸಟಕ್ಕೂ ಮಾ ನಾಲ್ಕು ಚಾಲದು ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರಮಲ ಕಂಟೆನು ಇಸುಕ ಕಂಟೆ ನಾ ಸಮುದ್ರಮ ಇಸುಕ ಕಂಟೆನು ಲೆಕ್ಕಿಂಚಲೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ತಂಡಿ ನೀಕು ಸಂಘಂನು ನಾನು ಇಂಕಾ ನೀ ಯೊಕ್ಕ ಆಧೀನಂಲೋ ಉಂಚುಕೊನಿ ನಾಯಿನ ಫಲಿಂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೊಂದಿ ನಾಯಿನ ನೀಕು ತಗಿನಟ್ಟುಗಾ ನಡ್ಸುಕೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀ ಕೃಪನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತುನ್ನಾ ನಾಯಿನ ತಂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಪಿಸ್ತುನ್ನಾ ನೀ ದೀನ ದಾಸುನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತೋತ್ರಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ನಾಯಿನ ನೀ ದಾಸನ್ ದ್ವಾರಾ ನಾಯಿ
చీకటులు బాబను ఏను నిలలు ఉదయించను వెను చీకటులు బాబను ఏను నిలలు ఉదయించను మన పాపముల బాబను మన పాపముల పాపను ఘనుడే సుజనేను వెను చీకటులు పాపను ఎనుడిలలు ఉదయించను వెను చీకటులు పాపను ఎనుడిలలు ఉదయించను పరలోక సుఖము పరిశుద్ధ బృందం ప్రభు యేసు త్యజించను నరలో నరుల నరకాపి తప్పింప నరుడై నజరేయుడు పరలోక సుఖము పరిశుద్ధ బృందం ప్రభు యేసు త్యజించను నరలో నరుల నరకాపి తప్పింప నరుడయ్య నజరేయుడు మరణమును తప్పింప పరదై సుమలకెవ్వ మరి అమ్మ సుతుడాయను మరణమును తప్పింప పరదై సుమలకెవ్వ మరి అమ్మ సుతుడాయను వెను చీకటులు బాబను నేను నిలలు ఉదయించను వెను చీకటులు బాబను నేను నిలలు ఉదయించను నాటి భక్తుల బలమైన వాక్కు బాలుండ నెరవేర్చను వీల కొత్త జన్మము కలిగింప నరులకు బిమ్మాలు ఏలయ్యరు అలనాటి భక్తుల బలమైన వాక్కు బాలుండ నెరవేర్చను వీల కొత్త జన్మము కలిగింప నరులకు ఎమ్మాను ఏలయ్యరు అలల వల మన బ్రతుకు అల్లాడు చున్నలు ఆదరణ మనకిచ్చును అలల వల మన బ్రతుకు అల్లాడు చున్నను ఆదరణ మనకిచ్చును వెను చీకటులు పాపను నేను నిలలు ఉదయించను వెను చీకటులు బాబను నేను నిలలు ఉదయించను తొలిరాక గొర్రెయ్య తొలగింప పాపము బలి పశువుగా మారెను మా 
కలిరాక సింహమై మేఘాల పైన దర్శించుచు వచ్చు తొలిరాక దొరే తొలగింప పాపము కలి పశువుగా మారేదు మలిరాక సింహమై మేఘాల పైన దర్శించుచు వచ్చు ేసు మెరిగా వంటే నీ బ్రతుకు ధన్యము లేకుంటే బహు గౌరవు ఏసు మెరిగా వంటే నీ బ్రతుకు ధన్యము లేకుంటే బహు గౌరవు పెను చీకటులు బాధలు నేను నిలలు ఉదయించను పెను చీకటులు బాధలు ఉదయించను మన పాప ముల పాపను అనుడే సుజనేను మన పాప ముల పాపను అనుడే సుజనేను నేను చీకటులు పాపను చీకటులు బాబను నేను నిలలో ఉదయించను క్రిస్నందు ప్రేమైన సంఘమా మరొక ఆదివారంన ఈ రీతిగా ప్రభును స్థుతించుట కలుసుకొని ప్రభుని ఆరాధించటకు ప్రభుని గురించిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి ఆయన కృపకై ప్రభుకు వందన స్తోత్రాలు నిలబరచుకుంటూ మాధ్యమం ద్వారా దూర ప్రాంతం నుంచి వీక్షిస్తున్న బిడ్డలను హాస్పిటల్లో ఉంటూ దేవుని వాక్యంను వీక్షిస్తున్న బిడ్డలు నేను కూడా ఆరాధనలో పాల్గొంటే బాగుండు అని అనుకొని అనారోగ్యంతో ఉండి ఇంటి వద్ద ఉంటూ వీక్షిస్తున్న బిడ్డలను తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ శ్రీయక దేవి నామంలో వచ్చిన విశ్వాసులకు దూర ప్రాంతం నుంచి వీక్షిస్తున్న క్రైస్తవ విశ్వాసులను దేవుడు దర్శించి కృప చూపించలాగున తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ శ్రీయక దేవి నామములు విక్షోభములు ఆశ్రమం కలంగాక సీజన్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ అనే ఒక సీజన్లో మనం వెళ్తున్నాం ప్రతి సంవత్సరము డిసెంబర్ మాసము దేవుడు స్థుతించే స్థుతుల పండుగ మాసము కొంతమందికి షాపింగ్ డేస్ కొంతమందికి ఫెస్టివల్ ఆఫ్ సీజన్ ఆఫ్ డెకరేషన్స్ ఇంకా కొంతమందికి కొంతమందికి ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ న్యూ క్లోత్స్ న్యూ థింగ్స్ న్యూ వెంచర్స్ ఈ రీతిగా దేవుడు మన జీవితాలను దర్శిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభు కొందరాలు స్తోత్రాలు నిలబరుచుకుంటున్నాం ప్రతిసారి క్రిస్మస్ టైంలో వీ ప్రాక్టీస్ లాట్ ఆఫ్ క్వైర్ సాంగ్స్ అదే రీతిగా స్టాండింగ్ కమిటీ వారు పెద్దలు ప్రతి సంవత్సరం ఈ సమయంలో ఆయా గ్రామాలు దర్శించి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆయా ప్రాంతాల్లో పరిచర్య గమనించడము వాడుక కొంతమందికి క్రిస్మస్ సీజన్ ఈజ్ అ సీజన్ ఆఫ్ గివింగ్ టు ద పోర్ అనేకులను మనము లేని వారిని మనకున్న మంచి దుస్తుల్లో కొన్ని దుస్తులు అనేకులకు పంచిపెట్టే సీజన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వన్ బెస్బీ అని ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాడు ఐ లర్న్ ద సీజన్ ఆఫ్ గివింగ్ టు ద పీపుల్ అనేకులను ఇచ్చే రీతిగా క్రిస్మస్ నేర్పిస్తుంది కొంతమందికి క్రిస్మస్ హ్యాజ్ గివింగ్ హాజ్ అనదర్ సీజన్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ టు ఇన్వైట్ గెస్ట్ ఇన్వైట్ నాన్ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీస్ ఈ రీతిగా క్రిస్మస్ రోజు మాత్రమే కాక నెలంతట్లో జాన డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు మొదలుకొని డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు వరకు ఈ దినాలన్నింటిలో వచ్చే ప్రతి ఆదివారము వీ సెలబ్రేట్ ద లైఫ్ అండ్ ద ట్రస్ట్ మనీ ఆఫ్ ద లాడ్ యేసు వచ్చి ఈ లోకంలో దర్శించిన రీతిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఉంటాం అదే రీతిగా చదవన్న ఆత్మీయ మాటల్లో బుక్ ఆఫ్ లూక్ లూకాస్ వార్త ఏం బోధిస్తూ ఉంది 
లూకాస్ వార్తలు రాయబడి రాయబడిన మాటలు ధ్యానిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు నేను కొన్ని దినములుగా కొన్ని సంఘాలు దర్శిస్తున్నప్పుడు నేను ఐ లర్న్ త్రీ మిస్సింగ్ థింగ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అనే మాట చూస్తూ ముందుకు వెళ్ళాను మొట్టమొదటిది నా జీవితంలో ఏది బోధించింది ఏసు అక్కడ ఉన్నాడా అని చూస్తూ ముందుకు వెళ్తాం నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించటకు మనుష్య కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చిన వాగ్దానాన్ని తెలియపరిచే లుకా స్వార్థ పంతొమ్మిది పదులు చెల సెలవు ఇచ్చినట్లు గలితీలు రాసిన పత్రిక నాలుగు నాలుగు సెలవు ఇచ్చినట్లు కాలం సంపూర్ణమైనప్పుడు ఆయన కుమారుడని సుక్రీస్తును మనకు అనుగ్రహించిన వాగ్దానాన్ని తెలియపరిచి వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్ మిషన్ టు ద బ్లైండ్ మిషన్ టు ద పీపుల్ హూ లాస్ట్ దర్ విజన్ అని మాట చూస్తూ ముందుకెళ్తూ ఏసు ఈ లోకానికి వచ్చాడు అనే వాస్తవమైన సత్యాన్ని నేర్చుకుంటూ ముందుకెళ్తాం కొన్ని సంఘాలు బెంగళూరు ప్రాంతంలో నేను దర్శించినప్పుడు మూడు నేటివిటీ సీన్స్లో నేను మూడు సిగ్నిఫికెన్స్ థింగ్స్ గమనించాను మొట్టమొదటిది నేను ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు దే డిడ్ ఎ క్రిస్మస్ ప్లే క్రిస్మస్ ప్లే చేస్తూ అందరూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు ఆ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రారంభించాల్సిన క్రిస్మస్ ప్లే ఎనిమిది అయింది ఎనిమిది తర్వాత అందరూ ఒక్కొక్క వారు గొల్లల వేషాలు కొంతమంది జ్ఞానుల వేషాలు మహారాజు కిరీటం జారిపోకుండా ఆరు గంటల నుంచి అట్టే పట్టుకున్నాడు ఇంకొక వ్యక్తి అయితే ఆ కత్తి ఎప్పుడు తీయాలా అంటాడు కదా యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడున్నాడు అని ఒక నేటివిటీ సీన్లో బోధించాలని చెప్తూ ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి సార్ వీలైతే నేను తెర ఎప్పుడు తీయాలని ఒక వ్యక్తి ఇలాగ రెండు గంటలు వెయిట్ చేస్తున్న సమయంలో చివరకు ఒక కేక్ వినిపించింది అమ్మ ఎక్కడున్నావని అమ్మ ఎక్కడున్నావని వచ్చిన అమ్మాయి పేరు మరియా పాత్ర పోషిస్తున్న వాళ్ళ అమ్మ ఎందుకంటే మే మేరీ యాక్ట్ చేసిన అమ్మాయి ఎల్కేజీ అమ్మాయి జోసెఫ్గా యాక్ట్ చేసే అమ్మాయి పదో తరగతి పిల్లవాడు మేరీగా యాక్ట్ చేసే అమ్మాయి ఆకలి ఏడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయిని దాంట్లో ఇంటికి పోదంపాను వెంటనే ఆ అమ్మాయిని ఇంటికి వెళ్ళి తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఆ నేటివిటీ ప్లే అంతా మేరీ లేకుండానే ఆ నేటివిటీ ప్లే జరిగిపోయింది అది నెంబర్ వన్ రెండవది రెండవసారి రెండవ ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు వారందరూ కూడా చాలా చాకచక్యంగా ముందు ఊర్లో మేము టైం వేస్ట్ చేసామని రెండవ ఊర్లో చకచక్కగా వారు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఆ డ్రామా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ డ్రామా ప్లే చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళారు అక్కడ కూడా ఇదే జరిగింది అక్కడ కూడా లేట్ అయింది వెంటనే ఒక జ్ఞాని మిస్ అయ్యాడు ఆ జ్ఞాని ప్రాంతంలో గొల్ల వచ్చి యాక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇది రెండవ సీన్ మూడవ సీన్కి వెళ్తేప్పటికీ నేను ఆశ్చర్యపోయాను అప్పటికి ప్లే అంతా ముగించబడింది పాస్ట్ గారు లేటుకు వస్తున్నారు కమిటీ వారు లేటుకు వస్తున్నారని వారు ముందు సార్ మేము డ్రామా ముగిస్తాము అంత లోపల మీరు వచ్చి వాక్యం చెప్పేయాలండి అన్నారు సరే అని మేము కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాము అంత లోపల నేటివిటీ సీన్ అయిపోయింది నేను సంతోషపడ్డాను ఎందుకంటే నేటివిటీ సీన్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి వెళ్ళి ప్రకటించి తిరిగి రావడమే అనుకున్నాం అక్కడ తీరా చూసేటప్పటికీ మేము వేసిన కుర్చీల దగ్గర అన్నీ క్లీన్ చేశారు కానీ ఏసుప్రభుని మాత్రం అట్టే పెట్టెళ్ళారు అప్పుడు నేను అన్నాను ఈయన ఎవరు తీస్తారంటే సార్ మాకు సంబంధం లేదన్నారు అప్పుడు నేను ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళారు ఎవరి పనులు వారు ముగించుకున్నారు దే లెఫ్ట్ జీజస్ అలోన్ ఏసుని మాత్రమే అక్కడ వదిలి వెళ్ళారు ఈ మాట నేను చెప్తూ బైబిల్ వాక్యంలోని మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాను జీజస్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద కాంగ్రగేషన్ ఏసు తప్పిపోయాడు వారి వారి ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు ఏసును కమిటీ వారు వెతకలనా ఏసు మనల్ని వెతుక్కుంటూ రావాలన్నా క్రిస్మస్ టైంలో మనమందరం స్టార్స్ పెడతాం క్రిస్మస్ టైంలో మంచి ట్రీ డెకరేషన్ చేస్తాం అది ఒక నెల వచ్చేప్పటికి అది ఎండిపోతుంది స్టార్ పని చేయదు తర్వాత స్టార్ తీసేస్తాము తర్వాత వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ జీజస్ అగైన్ ఆన్ ద మిషన్ టు సర్చ్ పీపుల్ ఉదయ కాలము ఏసు ఆ రీతిగా క్రిస్మస్ టైంలో మాత్రమే మిమ్మల్ని ప్రతిష్ఠిస్తుంటే అలా కాక జీవితాంతము ఏసును మాత్రమే ప్రతిష్ఠించబడేలుగా ఏసును మాత్రమే మీ జీవితంలో ఆనవాలుగా ఏసును మాత్రమే మీరు జీవితంలో ఒక వ్యక్తిగా ఒక మానవుడిగా నరావతారుగా ఈ లోకంలో అవతరించాడని గొప్ప వాగ్దానం కలిగి ముందుకెళ్ళాలని చెప్పబడే అద్భుతమైన సత్యమే లుకా స్వార్థం రాయబడిన అద్భుతమైన మాటలు లుకా భక్తుడు రాస్తున్న ఐదు అద్భుతమైన మాటలు చూస్తున్నప్పుడు 
బుక్ ఆఫ్ లూక్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ గాస్పల్ అనమాట చూస్తూ ఉన్నాం మా యోహాన్ మతీస్ వార్త అపస్తుల కారంలో రాయబడిన ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా లూకా స్వార్థలో ఇరవై నాలుగు అధ్యాయాలు కేవలము దేవుని స్వార్థను మాత్రమే చెప్తూ ముందుకెళ్ళి అద్భుతమైన మాటలు అందుకని లూకా స్వార్థలో రాయబడిన వచనములు చూస్తే పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై రెండు వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ లూక్ గాస్పల్ తర్వాత ఇదే గ్రీక్లో రాయబడిన మాటలు అందుకని యాక్స్ అండ్ మతీస్ వార్త అపస్తుల కాలంలో ఒకవేళ ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు రాయబడినప్పటికి కూడా బికాస్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఈజ్ కమ్ ఫ్రమ్ గ్రీక్ అని మాట చూస్తూ ఉన్నాం ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఇబ్బరు నుంచి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడింది ఈ రెండు చూస్తున్నప్పుడు థియోలాజికల్గా మాట్లాడితే లూకాస్ వార్తలో పద్దెనిమిది వేల పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి కానీ మతీస్ వార్తలో అపస్తుల కాలంలో పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల నలభై ఆరు మాత్రమే మనం చూస్తూ వస్తున్నాం అందుకనే లూక్ కంపేర్ టు మతీస్ వార్త అపస్తుల కాలములు ఇస్ అ లాంగెస్ట్ బుక్ అని మాట చెప్తూ వస్తున్నారు రెండవ అద్భుతమైన సత్యము లూకాస్ వార్తలో సింబల్స్ మనం చూస్తాం మతీస్ వార్త మార్క్స్ వార్త లూకాస్ వార్త యోహాన్ స్వార్థలో నాలుగు సింబల్స్ ఉంచబడ్డాయి అది ఎహెచ్కేల్ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మొదటి నుంచి పద్నాలుగు వచ్చినప్పుడు రాయబడిన మాటలు యేసు ప్రభుల వారి లోకానికి మనుష్య అవతారిగా వచ్చాడని మాట చూస్తూ ఉన్నాం డివినిటీ అండ్ హ్యుమానిటీ ఆయన అద్భుత కరుడుగా దైవత్వంపు గురుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు నరుడుగా అవతరించాడు అందుకని కాల్ ఇన్కార్నేషన్ అనమాట ఇన్కార్నేషన్ అంటే మానవుడిగా ఈ లోకంలో అవతరించి మీకు అందరికీ తెలుసు రెండు మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అది ఇట్స్ కాల్డ్ సైన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం తెలుస్తుంది హై బిస్కస్ అని ఒకటి ఇంకొకటి మాట చూస్తూ ముందుకు వెళ్దాం చూద్దాం తర్వాత రాయబడిన నాలుగు అతి సత్యములు మార్క్స్ వార్త తర్వాత సింహం గుర్తు సూచిస్తుంది యుహాన్స్ వార్త ఈగల్ని సూచిస్తుంది తర్వాత లూకాస్ వార్త ఎద్దును సూచిస్తుంది తర్వాత ముందుకెళ్ళే మతేశ్ వార్త నరావతారుడు ఈ లోకంలో అవతరించాడని మాత్రం చూస్తున్నాం అందుకని నాలుగు రీతిలుగా నాలుగు కోణాలుగా యేసును ప్రత్యక్షపరిచే నాలుగు స్వార్థల్లో లూకా స్వార్థ ప్రత్యేకంగా ఇట్స్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ హీ కేమ్ అండ్ హీ డిడ్ సాక్రిఫైజ్ ఆయన ఆయన ఈ లోకంలో నరావతారుగా వచ్చి ఈ లోకంలో ముందుకెళ్ళడం మాట చూస్తూ ఉన్నాం లూకా స్వార్థలో రాయబడిన ఓన్లీ గాస్పల్ ఆయన అన్ని జనులకు జంటైల్స్కు రాయబడిన మాటను చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా కిందికి వెళ్తే లూకాస్ వార్త ఈ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ అ డాక్టర్ డాక్టర్గా వైద్యుడిగా ఆయన యేసును ఆయన అనుభవించి ముందుకు వెళ్తున్నాడు అందుకని లూకాస్ వార్త నాలుగు అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినలో హీ బికేమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని మాట చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా కిందికి వెళ్తే లూకాస్ వార్త ఈజ్ ఎ యునిక్ అండ్ ప్యారబుల్ అట్స్ వెల్ నోన్ ప్యారబుల్స్ అని చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన గురించిన బోధనలు ఈ రీతిగా ఆయన ఉపమాన రీతిగా బోధిస్తాడని దావీదు భక్తుడు ముందుగానే ఆయన గురించిన ప్రవచనం చెప్పాడు చూడండి నాతో పాటు దావీదు రాసిన కీర్తనల గ్రంథంలో ఆయన మాట చూస్తూ వస్తున్నాం అంటే బయనదో కీర్తన మొదటి రెండు వచ్చినం రెండు వచ్చినం చూస్తున్నాం నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెప్పేదను రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట వెయ్యి సంవత్సరాల కిందట దావీదు యేసు గురించిన ప్రక ప్రక ప్రవచనలు చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన నోరు తెరిచి ఈ రీతిగా బోధిస్తున్నాడు ఉపమాన రీతిగా ఐదు వందల సంవత్సరాల కిందట రాయబడ్డ ప్రవచనములు యశయా గ్రంథం ద్వారా ఆయన చూసి ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాల కిందట మీక ఐదు వందల సంవత్సరాల కిందట ప్రకటించబడిన అద్భుతమైన ప్రవచనాలు చూస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు మనతో ఇదే కాలము ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మాట చూస్తూ వస్తున్నాం అందుకని లూకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయంలో చదవబడిన ఇరవై వచ్చిన మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ముందుకు వెళ్దాం అంతటా ఆ గొర్రెల కాపర్లు తమతో చెప్పబడినట్లుగా తాము విన్న వాటిని కన్న వాటిని గురించి దేవుని మహిమపరచు స్తోత్రము చేయుచు తిరిగి వెళ్ళరి ఉదయ కాలము ప్రభు అయిన యేసును ధ్యానిస్తున్నప్పుడు దేవుని మాటలు మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభుల వారు మన జీవితంలో ఏమి ఆనవాళ్ళుగా మనం ప్రభుని ప్రత్యక్షపరుస్తూ ఉన్నాం శిష్యులు మూడు రీతులుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఐఎమ్ సారీ శిష్యులు కాదు గొర్రెల కాపర్లు గొర్రెల కాపర్లు దుద్దలతో ఉన్నారు గొర్రెల కాపర్లు గొర్రెలతో ఉన్నారు గొర్రెల కాపర్లు యేసు ప్రభుత్వం కూడా ఉన్నారు ఈ మూడు విషయాల్లో గొర్రెల కాపర్లు 
ప్రభును ప్రచురించిన మాట చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని క్రిస్మస్ సీజన్లో మన మనమందరం ఉంటాం ద సెంట్రాలిటీ ఆఫ్ క్రిస్మస్ ఈజ్ మిస్సింగ్ దేవుని గురించిన ప్రత్యక్షతలు యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో నరావతారిగా వచ్చాడన్న మాటను మనము గుర్తుపట్టలేక వీఆర్ గివింగ్ మోర్ ప్రయారిటీ టు స్టార్స్ మోర్ ప్రయారిటీ టు ద ట్రీ మోర్ ప్రయారిటీ టు ఆర్ ఆ రిచువల్స్ అనే మాట చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని క్రిస్మస్ కొంతమందికి ట్రీ క్రిస్మస్ కొంతమందికి స్టార్ క్రిస్మస్ కొంతమందికి బట్టల క్రిస్మస్ కొంతమందికి బంగారు క్రిస్మస్ కానీ మన జీవితంలో యేసు ప్రభుని ఏ రీతిగా మనం పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాం అందుకని చిల్డ్రన్ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ అనే మాట చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభుల వారు చెప్పిన రెండు అద్భుతమైన మాటల్లో మీరు చిన్నపిల్ల లాంటి స్వభావం కలిగి మీరు ప్రవర్తిస్తే మీరు నిజంగా ప్రలోక రాజ్యం ఈ మధ్య ఉందని మాట చెప్తూ వచ్చాడు ఇంకో మాట చెప్తూ చిన్నపిల్లలను ఆటంకపరచుకుడి వారిని నా యుద్ధకు రానియడి అందుకనే క్రిస్మస్లో మరియా మార్త ఏం చేసిందమ్మా క్రిస్మస్లో మార్త ఇంట్లోకి చేర్చుకుంది మరియా ప్రభువును హృదయంలో చేర్చుకుంది కొంతమంది క్రిస్మస్ పంటికి క్రిస్మస్ కొంతమందికి ఒంటికి క్రిస్మస్ కొంతమందికి ఇంటికి క్రిస్మస్ అంటే పంటికి క్రిస్మస్ అంటే బాగా తింటేనే క్రిస్మస్ రెండవది ఒంటికి క్రిస్మస్ అంటే బాగా వేసుకుంటేనే క్రిస్మస్ మూడవది ఇంటికి క్రిస్మస్ అంటే సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ వైట్ వాష్ చేయాల చిన్నప్పుడు ప్రతిసారి క్రిస్మస్ ఎందుకు వచ్చిందా అనుకునే వారం ఎందుకంటే మన థింగ్స్ అన్నీ బయటపడేసి వాడు సున్నాలు కొట్టి 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 నాలుగైదు రోజులు కొట్టిన తర్వాతనే క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ కానీ ఈరోజు థింగ్స్ ఆ బిన్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాన్ ఇంత పెద్ద హ్యూజ్ సంఘంలో పెద్ద సంఘము విత్ ఇన్ మినిట్ ఆఫ్ టెన్ డేస్లో ది డిడ్ ఎ వండర్ఫుల్ థింగ్ మాటలు చూస్తున్నప్పుడు క్రిస్మస్ మన జీవితంలో ఏం బోధిస్తూ ఉంది ఈ విధేయ కాలము క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్లో మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభుల వారు మనకు బోధించే ఐదు అద్భుతమైన సాత్యాలు నేర్చుకొని మనం ముగించుకుందాం అందుకనే షపర్డ్స్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్ అనే మాట చూస్తున్నాం దేవుడు వారిని షపర్డ్స్ ది ఆర్ ఇగ్నోర్డ్ అండ్ ది ఆర్ ఇగ్నోరెంట్ వారు త్రోసేయబడ్డ మనుషులు తృణీకరించబడ్డవారు అయినా యేసు వారిని దర్శించిన మాట చూస్తున్నాం యేసు వారిని దర్శించినప్పుడు దేవుడు వారితో మాట్లాడాడు వారు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ది ఆర్ ది ఆర్ అన్క్లీన్డ్ పీపుల్ ది ఆర్ రిజెక్టెడ్ కమ్యూనిటీ దే ఆర్ ది ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫైడ్ సిగ్నిఫైడ్ పీపుల్ వారందరూ ఏ క్లాస్ మనుషులు కాదు ప్రభు వారిని దర్శించాడు ప్రభు వారితో మాట్లాడాడు కాబట్టి డిసెంబర్ పండుగ మాసంలో నీ జీవితంలో నీవు నీ సహోదరుని ప్రేమిస్తున్నావా నీ జీవితంలో ఈ పండుగ దినాల్లో నన్ను నేను ప్రోత్సహించుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఉంటే వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది వాట్ గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్ దేవుడు నీ నుంచి నా నుంచి ఏమి కోరుకుంటున్నాడు అని మాట చూస్తూ ముందుకెళ్దాం అందుకని దేవుడు ఆయన ఆయన రీతిగా దర్శించినప్పుడు దేవుని మనం ఏమిని బోధిస్తూ ఉన్నాం మన జీవితంలో పది సంవత్సరాలుగా మనం క్రిస్మస్ పాటిస్తూ ఉన్నాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరంలో నువ్వు బట్టలు కుట్టించుకునేది కాబట్టి నేను నేను క్రిస్మస్ చేయనేనని ప్రభు చెప్పడం లేదు హీ ఈజ్ జస్ట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అస్ ఉన్న పాటున ప్రభు సన్నిధానంలో ప్రభుని కొనియాడు బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు ఆశ్రయిస్తాడు అందుకని మాట చూస్తున్నాం రెండు వేల సంవత్సరం కిందట యేసు ప్రభుల వారు ఈ లోకానికి వచ్చారని మాట నీవు నీ జీవితం ద్వారా అనేకులకు ప్రజలింపజేస్తుంటే నిజంగా అది నిజమైన క్రిస్మస్ మా గమనిస్తాం మోషే నెల నిండిన తర్వాత అని మాట చూసినప్పుడు మోషే దేవుని గురించిన మాటలు చెప్తూ ముందుకు వచ్చాడు ఆసాపు కూడా దేవుని గురించిన మాటలు చెప్తూ వచ్చాడు సువార్తల్లో కీర్తనలో కాబట్టి సువార్త చెప్పడము నీ జీవితంలో కన్నా సువార్త నీ జీవితంలో అనుభవించుకొని ప్రతిష్ఠించుకోవడం ప్రాముఖ్యమైనది అందుకని సువార్త ఏ రీతిగా మనం చెప్తున్నాం ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈ రోజుల్లో మన సువార్తకి వెళ్తే కష్టమే ఈ దినాల్లో సువార్త నీ జీవితంలో ప్రతిష్ఠిస్తున్నావా యేసును పూరిన జీవితం నీ నీ దగ్గర ఉంటే అది నిజమైన క్రిస్మస్ ఆయన నరావతారికి ఈ లోకాన్ని కనుదించాడు అందుకని మనం గమనిస్తు గమనిస్తున్నాం ఇస్ ఇన్కార్నేషన్ నరావతారిగా వచ్చాడని మాట చూస్తూ ఉన్నాం హెర్బియోస్ అండ్ కర్నివర్స్ అని మాట చూస్తూ ఉన్నాం అంటే ఆ హెర్బియోస్ అంటే హెబ్ హెర్బ్స్ ఆకులు అని మాట చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకొక మాట కార్నివర్స్ అంటే మాంసం అని ఆయన నరావతారుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు అంటే ఆయన ఈ లోకంలో నిన్ను నన్ను రక్షించుటకు నరావతారుగా 
ఈ లోకానికి వచ్చిన మాట చూస్తూ వస్తున్నాం అందుకని యేసు ఎవరో చూడగోరిన మాట వ్యూహాను స్వార్థలు మనం చూస్తున్నాం మూడో అధ్యాయంలో నిక్కుదేము యేసును చూడగోరిను మతి స్వార్థలు వ్యూహాన్ స్వార్థలు వ్యూహాన్ స్వార్థలు ఇంకొక అధ్యాయంలో యేసుని ఎవరో చూడాలని పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆయన మేడి చెట్టెక్కాడు ఈ జీవితంలో ఉదయ కాలము ఏసు నిన్ను వెతకు వచ్చాడా నీవు ఏసుని వెతుకుచున్నావా మన జీవితంలో విచ్ ఇస్ మిస్సింగ్ అని మాట చూస్తున్నప్పుడు మనం ముందుకెళ్దాం అందుకని వాట్ డూ యూ మెన్ థింక్ అని మాట చూస్తున్నప్పుడు లుకా స్వార్థ రెండవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవలో చెప్పినట్లు వారు ఏసును చూచి ప్రభుని గురించిన మాటలు చూస్తూ ముందుకెళ్ళని మాట చూస్తూ ఉంది చూడండి లుకా ఇరవై రెండులో గొర్రెల కాపులు తమ్ముతో చెప్పబడినట్లుగా అందరికి ఏం చెప్పారు చదవన్న వాక్యంలో పదహైదవ వచనంలో ఆ దూతలు తమ ఎదురు నుండి పరలోకములకు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ మాటలు చూసినప్పుడు వారు వెళ్ళి బోధించినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి చక్కని మాట లుకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయము పదహారు వచనం వారు త్వరగా వెళ్ళి మరి అను యోసేపును యోసును యోసేపును తొట్టిలో పండుకున్న శిశువును చూచి వారు చూచి ఆ శిశువుని గురించి తమ్ముతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురం చేసినప్పుడు గొర్రెల కాపుల తమ్ముతో చెప్పిన మాటలు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు దేర్ అస్టానిస్ట్ అనే మాట చూస్తూ ఉన్నాం మన జీవితంలో యేసును ప్రజ్వలించే బిడలుగా ఉంటే అది నిజమైన క్రిస్మస్ అందుకనే మొట్టమొదటి అద్భుతమైన సత్యము దేవుణ్ణి మహిమపరిచే బిడలుగా నువ్వు ఉంటున్నావా ఇదే కాలము ప్రభు అంటున్నాడు దేవుణ్ణి నీ జీవితం ద్వారా మహిమపరుస్తున్నావా అసలు మహిమపరిచే విధానంలో యుధా గోత్ర సింహం అంటే స్థుతి నీ జీవితంలో ఉందా అందుకని జ్ఞానులు ప్రభును కొనియాడరి గొల్లలు ప్రభును కొనియాడరి నీ జీవితంలో యేసు ప్రభును నీ జీవితంలో ప్రభును మహిపరచబడిగా ఉంటే అది నిజమైన క్రిస్మస్ జీవితంలో సీజన్లో మనం వెళ్తూ ఉన్నాం వారి జీవితంలో వారు ద లివ్ ఇన్ వర్డ్ అండ్ అవుట్ వర్డ్ లోపల బయట ప్రభును స్థుతించరి కానీ మన జీవితంలో లోపల ఒకలాగా బయటకు ఒకలాగా ఆదివారం ఒకలాగా మిగతా దినాలు ఒకలాగా మనం ప్రభును ప్రతిష్ఠిస్తుంటే అది నిజమైన మహిమకరమైన జీవితం కాదని మళ్ళీ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా అందుకని గమనించండి జనులు జ్ఞానులు పరిచయులు శాస్త్రులు వారికి తెలియని ఈ యొక్క అద్భుతకరమైన స్వార్థను దేవుడు గొర్రెలకు మొదట తెలియజేసిన మాట చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని గాడ్ సెంట్ ఇస్ సన్ టు సేవ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ నరుల తారుగా ఈ లోకంలో అవతరించి నిన్ను నన్ను రక్షించటకు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు అందుకని గొర్రెల కాపర్లు వారు వెళ్ళి చూచి ప్రభును ప్రచురపరచరి వారు వెళ్ళారు చూచారు ప్రచురపరచరి మనం ఏం చేస్తున్నామండి అనేక సంవత్సరాలుగా వింటూ వస్తున్నాం అనేక సంవత్సరాలుగా ప్రభుని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం బట్ మీ ఇంటి వరకే మీ పక్కింటోని కూడా స్వార్థ చెప్పాం మీరు అసలు ఉంటున్నారంటే అపార్ట్మెంట్లు ఎవరికి తెలియదు క్రైస్తవులుగా మీరు ఉంటున్నారంటే ఆ ట్రీ పెడితే అబ్బా కష్టమండి మా పక్కింటోళ్ళు మమ్మల్ని రానియారు స్టార్ పెడితే అసలు రానియారండి మా సెక్రటరీ ఒప్పుకోడు నీవు ప్రకటించి బిడ్డగా ఉంటున్నావా అందుకని మన క్రిస్టియన్ పర్సంటేజ్ ఆగిపోయింది అక్కడే దేవుడు నీ జీవితం ద్వారా మనము ప్రచురపరిచి బిడ్డలుగా ఉంటే అది నిజమైన క్రిస్మస్ అందుకని గొర్రెల కాపర్లు విలువలేని వారు గొర్రెల కాపర్లు వెళ్ళలేని వారు గొర్రెల కాపర్లు అసలు దేనికి పనికిరాని వారిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అందుకని వారి దగ్గరకు వచ్చి దూత అన్న మొట్టమొదటి మాట ఫియర్ నాట్ మీరు భయపడద్దండి మీకు మంచి వార్తను తెలియపరచటకు ఈ లోకానికి వచ్చిన గొప్ప మహనీయుడైన దేవుడు అని మాట చూస్తూ వస్తున్నాం ఇదే కాలము దేవుడి నీ జీవితంలో అద్భుతంగా దర్శించినప్పుడు మనం ఏమేమి దేవుని ప్రచురిస్తున్నాం ప్రకటిస్తున్న మాసలు అందుకని ఆయన పేరు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడుగ తండ్రి సమాధానకర్త ప్రభు నీ జీవితంలో దర్శించినప్పుడు డూ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కరేజ్ టు గో అండ్ ప్రొక్లెయిమ్ యేసును అనేకులకు పరిచయం చేయబడగా ఉంటే అది నిజమైన క్రిస్మస్ యుహాను గురి అనేకులకు సాక్ష్యం ఇస్తూ వచ్చాడని మాట చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని యుహాన్ స్వార్థలో మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో మేము చూచాము మేము ముట్టాము మేము కన్నాము మేము అతని గురించి ప్రకటిస్తున్నాము ప్రకటించబడగా నువ్వు ఉంటే నువ్వు ప్రభుకు స్తోత్రం అందుకని వారు ప్రభుని గురించి ప్రకటించి ఆయన కొరకు జీవించారని మాట చూస్తూ ఉన్నాం ఆ స్వార్థను పట్టుకొని పన్నెండు పన్నెండు మంది శిష్యులు అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఆ ఎరుతులుగా స్వార్థను ప్రకటించరి అంతవరకు బాగుంది పాస్టర్ గారు ఆ తర్వాత మాకు వద్దంటారా వారు ప్రకటించరి ప్రభు కొరకు సాక్షులుగా జీవించరి ప్రభు కొరకు సాక్షులుగా మరణించరి ఇది అద్భుతమైన సత్యం కాబట్టి మన జీవితంలో 
ప్రభువును ప్రకటించినప్పుడు నీ జీవితంలో మత స్వార్థ రాబోనట్లు నిందలు అవమానములు హేళనలు వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రభు కొరకు జీవించబడగా ఉంటే అది నిజమైన క్రిస్మస్ అనమాట మన జీవితంలో తెలియపరచబడుతూ ఉంది అబ్రహాము గురించిన మాట చూస్తూ ఉన్నాం అందుకనే సమర్థుడైన వ్యక్తిగా అనేకులకు పరిచయం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మతో గర్భం ధరించిన పరిశుద్ధాత్మైన దేవుడు నీలాగా నాలాగా జన్మించి ఈ లోకానికి అవతరించిన గొప్ప దేవుడు మన జీవితంలో ఈ ఐదు అద్భుతమైన సత్యములు నేర్చుకొని ఈ సమయాన్ని ముగించుకుందాం మొట్టమొదటి అద్భుతమైన సత్యము లుకా స్వార్థ రెండవ ధ్యాన మీరు వచ్చినంలో వారు దేవుని మహిమపరచరి మన వేరేతిగా ప్రభుని మహిమపరుస్తున్నాం మాకు పని కాదు సార్ కోయర్ వారు వాడుతున్నారు స్టాండ్ కమిటీ వారు చేస్తున్నారు క్రిస్మస్ కమిటీ వారు చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత సువార్త కమిటీ వారు చేస్తున్నారు నేను వస్తా బైబిల్ చదువుతా పోతా ఎందుకు మన మన సంఘాల్లో వాడుక చొప్పున ఆ బైబిల్ చదువుతున్నాం అంటే కనీసం ఇప్పుడన్నా చదువుతారని కనీసం ఇప్పుడన్నా ఆ బైబిల్ వచ్చిన చదువుతారని కొంతమందికి బైబిల్ పట్టుకోవడం రాదు బైబిల్ తీయడం రాదు ఉపాధ్య అంటే కొత్త నిబంధన సార్ అంటారు రూత్ గ్రంథం అంటే ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటారు మన జీవితంలో ముందు బైబిల్ మనం నేర్చుకుందాం బైబిల్ మన జీవితంలో ప్రచురిద్దాం బైబిల్ను చూస్తూ ముందుకు వెళ్దాం అప్పుడే మన జీవితంలో దేవుని మహిపరిచినట్లు మన జీవితంలో దేవుని మహిపరిచినప్పుడు పండుగ దినాలుగా కాక ప్రతి దినము ప్రభుని మహిపరిచే బిడ్డలుగా ఉండాలి అందుకని ఆయన తను తాను తగ్గించుకొని దీనుడిగా ప్రేమాపూర్ణుడిగా దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని మనకు తెలియపరచటకు ఆయన ఈ లోకంలో వచ్చాడు మొట్టమొదటి ఆయన మాట్లాడిన మాటల నేను నా తండ్రి పని మీద ఉన్నాను ప్రతిసారి గత్సమైన తోటలో తండ్రి నిశ్చితమైతే ఈ గిన్నె నా అర్థం నుంచి తొలగించు హీ కేమ్ అండ్ గ్లోరిఫై ద లాడ్ మన జీవితంలో నీ ఉన్నావంటే ప్రభువుకు నీ జీవితం ద్వారా మహిమ కలగాల్సిన బాధ్యత ప్రతి విశ్వాసకు ఉంది కోల్ సెంటర్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ సంఘంలో మనమందరము ప్రభును మహిమపరిచి బిడ్డలుగా ఉంటే అది నిజంగా ప్రభుకు మహిమ అందుకనే ఫిలిపిల్ ఒక రాష్ట్ర పత్రిక రెండవ ఉదయంలో రాయబడిన మాటలు ఆయన తను తాను తగ్గించుకొని రిక్తునిగా మరణం పొందినంతగా తగ్గించుకొని దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఆయన తను తాను తగ్గించుకొని నీ కొరకు నా కొరకు వెదకి రక్షించటకు ఈ లోకంలోకి వచ్చిన రీతియే నిజమైన క్రిస్మస్ అని మాట చూస్తా ఉన్నాను అందుకనే టు ద టు ద పాయింట్ ఆఫ్ డెత్ మరణం అగునంతగా ఈ లోకంలో ఆయన ఒకటిచ్చాడు ఎంత గొప్పవాడు అని కాదు ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కాదు నేను నువ్వు తగ్గించుకుంటున్నావా లుకా స్వార్థ రెండు ఇరవైలో సెలవిచ్చినట్లు ఆయన నిన్ను వెదకి రక్షించటకు నిన్ను ఆయన బిడ్డలుగా స్వీకరించటకు నిన్ను కొని ఉన్న ప్రభు అయిన యేసును నీ జీవితంలో ప్రతిష్ఠిస్తుంటే అది నిజంగా ఈ సీజన్లో వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ హిమ్ టు సెలబ్రేట్ క్రిస్మస్ అనే మాట చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని మహిపరిచి బిడ్డగా నువ్వు ఉంటున్నావా ఏ రీతిగా నేను మహిపరచాలా అని మీరు చూస్తున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో నీ లాంగ్ స్ట్రాంగ్ గారు ఆయన చంద్రుని మీదకి వెళ్ళి ఆయన అన్నాడంట నా భూమి ఎక్కడుందని వెతకనే ప్రయత్నం చేశాడు వెంటనే అనుకున్నాంట భూమి చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం మూన్ చూస్తున్నప్పుడు పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఆయన చంద్రుని మీదకి వెళ్ళినప్పుడు భూమి కూడా అంత పెద్దగా కనిపిస్తుందని ఈ చేయి బట్టి చూద్దాం అనుకున్నాడంట చేయి జరిపోలేదు వెంటనే ఈ బొటన వేలు పెట్టాడు అంతకంటే చిన్నగా ఉంది ఆ భూమి అంతకంటే చిన్నగా చిన్న మాబుల్ లాగా చిన్నగా ఉండి చూస్తున్నప్పుడు అనుకున్నాంట ప్రభువ నీవు నరపుత్రుని దర్శించటకు నేను ఏపాటి వాడిని ఐఎమ్ నథింగ్ బిఫోర్ యూ బట్ స్టిల్ యూ విజిటెడ్ మీ టు ద టు ద పాయింట్ ఆఫ్ డెత్ ఆయన నరావతారిగా ఈ లోకంలో అలాంటి చిన్న టిని భూమి మీద నిన్ను నన్ను వెదక వచ్చిన యేసు ప్రభుల వారు నువ్వు దేవుని మహపరుస్తున్నావా దేవుని శృతిస్తున్నామా దేవుని కొనియాడుతున్నామా అందుకనే కీర్తన కాడు రాసిన అద్భుతమైన సత్యము నీవు మనుషుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వాడే పాటి వాడు నీవు నరపుత్రుని దర్శించకు వాడే పాటి వాడు తను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్న యేసును నీ జీవితం ద్వారా ఘనపరుస్తుంటే అది నిజమైన క్రిస్మస్ జీవితం అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాము అందుకనే ఏ రీతిగా నేను మహిపరచాలంటే నేను నాలుగు మీ ముందు ఉంచుతా ఉన్నా దేవుని ఏ రీతిగా మహిపరచాలంటే మొట్టమొదట వి నీ టు బిలీవ్ ఇన్ హిస్ వర్డ్ ఆయన ఎందు విశ్వాసం వచ్చే బిడ్డగా నువ్వు జీవించాలా అందుకని చూడండి ఈ రీతిగా మన విశ్వాసం ఉంచాల అబ్రహాము షారాయి విశ్వాసం ఉంచారు దేవుని ఎరిగి వారు నడిచారు వారికి ఏ సంతానం లేక ప్రభు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని పట్టుకున్నారు ఇవు గొప్ప జనముగా తీర్చిదబడదు అనే విశ్వాసంతో వారు ముందుకు నడిచారు అందుకని అపసల కార్యంలో 
హిబ్రిలోకి రాష్ట్రపత్రిక పదకొండు అధ్యాయంలో విశ్వాస పట్టికల వారు చేర్చబడ్డారు విశ్వాసంలో నువ్వు జీవిస్తూ ఉంటే అది నిజంగా ప్రభుని మహపరచినట్లే విశ్వాసం కలిగి జీవిస్తుంటే అది నిజంగా ముందుకు నడిచినట్లే డూ యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ ద లాడ్ ఆ విశ్వాసము మార్కెట్లో దొరకదండి విశ్వాసం పాస్టర్ దగ్గర టన్నులు టన్నులు దొరకదు విశ్వాసం అంటే నీవు దేవుడు నీవు దేవునితో దర్శించడం అందుకని ఈ ఎన్కౌంటర్డ్ పర్సనల్ అనే మాట చూస్తూ ఉన్నాం ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ప్రభు ఒక్కొక్కరినే దర్శిస్తూ వచ్చాడు ఆదాముతో మాట్లాడాడు అబ్రహాంతో మాట్లాడాడు మోషతో మాట్లాడాడు ఆయన ఏ ఎలియతో మాట్లాడాడు ఎలిషాతో మాట్లాడాడు సంసోనతో మాట్లాడాడు గిద్దోనితో మాట్లాడాడు పే లాజర్తో మాట్లా శిష్యులతో మాట్లాడాడు ఒక్కొక్కరిని పేరు పెట్టి పిలిచాడు పౌలుతో మాట్లాడాడు ఆయన హీ వాంటెడ్ ఎన్కౌంటర్ ఇండివిజువల్ అప్పుడు నీ విశ్వాస పరిమాణం చొప్పున నీవు పెద్దగా ఆశ్రమింపబడదు ప్రభు నిన్ను దర్శిస్తున్నప్పుడు విశ్వాసంలో ముందుకు వెళ్తున్నావా దేవుని ఎందు విశ్వసించి ముందుకు నడిచిన శిష్యులు ఏముందని వచ్చాడండి ఈ లోకం ఈ యొక్క భారతదేశానికి ఆయన వచ్చాడు తోమ ప్రభుని గురించి ప్రకటించాడు చాలా కష్టపడ్డాడు బట్ ఫైనల్లీ ది కిల్డ్ హిమ్ ఆయన్ను కిల్ చేశారనమాట చూస్తూ ఉన్నాం ఈ ఉదయ కాలము ప్రభును వెంబడిస్తే చచ్చిపోతాం పాస్టర్ గారు అనే మాట కాదు కానీ ప్రభుని వెంబడిస్తే ప్రభుని విశ్వసిస్తే ప్రభు కొరకే జీవించబడిగా నువ్వు ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు అందుకని ఇంగ్లాండ్ పటం ముందు పెట్టుకొని కొంతమంది అంట లార్డ్ గివ్ మీ ఇంగ్లాండ్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ డై బర్మాకు వెళ్ళిన అడుదురామ్ జట్సన్ తర్వాత ఇండియాకు వచ్చిన ఎంతోమంది సేవకులు ప్రభు గురించి ప్రకటించారు విశ్వసించారు విలియం కేరీ విశ్వాసంతో ముందుకు నడిచాడు ప్రభుని శ్రద్ధించాడు తర్వాత మదర్ తెరిస విశ్వాసంతో కార్యరూపకంగా ప్రభును తన చేతిలో ముందుకు కొనియాడి ప్రకటించింది డూ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఆ విశ్వాసంలో ముందుకు వెళ్తే ఆ నిజంగా ప్రభును మహిమపరచినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండవది స్థుతి నీ జీవితంలో ఉందా స్థుతి యాగంగా నీ జీవితంలో ముందుకు వెళ్తే అది నిజమైన దేవుని మహిమపరచినట్లే మనం స్థుతి చెల్లిస్తున్నప్పుడంటే ప్రభును కొనియాడినట్లే ఎప్పుడు మనం శ్రుతిస్తామండి ఎప్పుడు ఆదివారం కోయరు వారితో పాటు పాస్ట్ గారితో పాటు కాక ప్రతి ఉదయము నీ బైబిల్ ముందు పెట్టుకొని ప్రభును కొనియాడితే అది నిజమైన స్థుతి పక్షులు కొనియాడుతున్నాయి జంతువులు కొనియాడుతున్నాయి ప్రభును శ్రుతిస్తూ ఉన్నాయి సృష్టి అంతా ప్రభును కొనియాడుతుంది నీవు తప్ప అందుకనే దయం పట్టిన వ్యక్తి గుర్తుపట్టాడు దావిదు కుమారుని యేసు నాతో నీకేం పని కానీ మనం మాత్రం గుర్తుపడతాం అంటే మనం ఎవరము మన మనుషులమా దయం పట్టిన వారి కంటే మన మనుషులమా చెడలమా మీరే చెప్పండి కాబట్టి ప్రభువును శృతించే బిడ్డగా ఉంటే యు విల్ రికగ్నైజ్ హిమ్ అండ్ వర్షిప్ అనే మాట చూస్తూ ఉన్నాం మూడవ అద్భుతమైన మాట నీ సత్క్రియలను బట్టి ప్రభువును శృతిస్తుంటే ప్రభు కొందరు స్తోత్రాలు మనము గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మనం సంతోషపడతాం ఈరోజు ఉదయ కాలము మనుషులు దే ఎక్స్పెక్ట్స్ గిఫ్ట్స్ దే ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ ఎలివేషన్ అండ్ దే ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ గుడ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్ కానీ సత్క్రియలు చేయువారు అంటే గమనించండి మనం మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటాం ఈ సీజన్లో కొంతమందికి ఒక కొత్తగా అంటే ఐ ఎంకరేజ్ దమ్ టు డూ దాట్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ నేను రాత్రి దాదాపు పదకొండర సమయంలో స్టేషన్ దగ్గర కొంతమంది ఒక దుప్పటి ఇస్తున్నాడు నేను సంతోషపడ్డా ఐ సెట్ వాట్ ఈస్ అవర్ నేమ్ ఈ సెట్ మై నేమ్ ఈ జాన్ సార్ అన్నాడు నేను సంతోషపడ్డా అంతకుముందు రాత్రి ఉదయకాలం నాలుగు గంటలకు నేను తిరుగా ఆ ప్రాంతంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఆయన అంత పొద్దున వచ్చి భోజనం పెడుతున్నాడు దెర్ ఆర్ పీపుల్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ సంథింగ్ టు కమ్ అక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు వారందరికీ తెలుసు అక్కడ ప్రభు వారికి సమయం అనుగ్రహిస్తాడని నీ సత్క్రియలను బట్టి అంటే ఇస్తూనే కాదు నీ క్రియలు మంచివేను ప్రభుని శోధించే బిడ్డలుగా ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి నీకు ఇచ్చిన దాంట్లో అనేకులకు నువ్వు ఇస్తున్నావా do you share your love to the people ee ee kalamlo muslims me inti pakkalu unte me bala santosham endu telsa sir vaadu bakrid ki enta pedda ga pampistadu antaru meer christmas ku meer chinna ginna lo pampistaru telsa meeku vaadu pedda ginna isthe meer chinna ginna istaru meer chinna ginna isthe next week vaadu next vaadu inga chinna ginna istadu manamu eerithiga share chestunnam సత్క్రియలు అంటే షేరింగ్ ఒకటే కాదు సత్క్రియలు టు ప్రొక్లైమ్ ద గుడ్ న్యూస్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఏసును గురించిన అనేకులకు తెలియపరిచే బిడ్డలుగా ఉంటే అది నిజమైన క్రిస్మస్ మతి స్వార్థ ఐదో అధ్యాయము పదహారు వర్షంలో రాయబడిన మాటలు మతి స్వార్థ ఐదో అధ్యాయము పదహారులో 
చెప్పమైన మాటలు చూద్దాం మనుషులు మీ సత్కర్యలను చూచి పరలోక ముందున మీ తనని మహిపరిచినట్లు వారు ఎదుట మీ వెలుగును ప్రకాశింపనీయుడి ఈ రీతిగా మనం సత్క్రియలుగా మనం ప్రభును స్థుతించబడలుగా ఉంటాం ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదవచనంలో రాయబడిన మాట ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదవచనంలో మరియు వాటి ఎందు మనం నడుచుకున్న వలనని దేవుడు ముందుగా స్థిరపరిచిన సత్క్రియలు చేయటకై మనం క్రీస్తు చేసినందున సృష్టించబడిన వారమే ఆయన చేసి చేసిన పని అయి ఉన్నాము ఇంకో మాట చెప్పాలంటే మీరు ఆయన చేతి పనులై ఉన్నారు ప్రభువును మీ జీవితం ద్వారా ప్రతిష్ఠించాలని ప్రభు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకో మాట మీరు చూస్తే మన జీవితంలో ప్రభుని ఏరితిగా కొని ఆడుతున్నాం మీ సత్క్రియలను బట్టి ప్రభుని కొని ఆడుతుంటే తీతు పుస్తకంలో కూడా తీతు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో మీ సత్క్రియలు దేవుని మహిపరిచే బిడ్డలుగా ఉండాలని ప్రభు హెచ్చరిస్తున్నాడు మనం ఛారిటీ చేస్తూ ఉంటాం వి గివ్ ఆమ్స్ టు ది పీపుల్ బట్ అదే రీతిగా మీరు సత్క్రియలను బట్టి ప్రభుని గనపరచాలని దేవుని వాక్యం హెచ్చరిస్తూ ఉంది నాలుగోది పరిశుద్ధంగా జీవించడం ద్వారా ప్రభును మహిపరుస్తాం ఏ రీతిగా మనం పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నాం గమనించండి మన జీవితంలో ప్రభుకు ప్రదర్శించే బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు మనం పరిశుద్ధంగా జీవించే బిడ్డలుగా ఉంటాం ప్రభును ఏ రీతిగా పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి ఇష్టపడతాం చెప్పండి ఒక ఆయన అన్నాడంట నేను కొంతమందికి బాగా తినడం బాగా త్రాగడం బాగా వస్త్రాలు ధరించడం బాగా బంగారు ధరించడము ఒక వానికి ఒకరికి వేడుక అయిపోయింది ఒక ఆయన మేము బెంగళూరులో వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ఆయన అంట సార్ క్రిస్మస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ అన్నాడు మంచిది అండి అన్న ఇంక ఇంకొక రోజు ఇరవై ఏడో తేదీ నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది హాస్పిటల్లో ఉన్న ఆ వ్యక్తిని దర్శించడానికి వెళ్ళాను ఏమండి మీరు అన్నారు క్రిస్మస్ ఇస్ ఓన్లీ ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ అన్నారంటే సార్ నేను తిలక నాదే నేను సంపాదిస్తున్నా నాదే అనుకుంటూ మిద్దె మీద నుంచి అంతా నడిచి ఒక అడుగు ముందుకేస్తే రోడ్డు మీద పడ్డాడు అన్నాడంట సార్ ప్లీజ్ ఫర్గిమీ నన్ను నేను ప్రభుకు సమర్పించుకోలేకపోయినా పరిశుద్ధంగా జీవించడం అంటే అదొకటే కాదు నైతిక విలువలు ప్రభువును ప్రదర్శించే బిడ్డలుగా ప్రభువును కొనియాడే బిడ్డలుగా బీ హోలీ బికాస్ సిన్స్ గాడ్ ఇస్ హోలీ అనే మాట చెప్తూ ముందుకు వెళ్దాం అందుకని పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ ప్రభును ప్రదర్శించే బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు అది నిజమైన క్రిస్మస్ మన జీవితంలో ప్రభును ఏ రీతిగా మనం శుతిస్తూ ఉన్నాం ప్రభుని ఏ రీతిగా మన జీవితం ద్వారా పరిశుద్ధంగా జీవించు జీవించడం ద్వారా ప్రభును మహిమపరచడం నేర్చుకుందాం రెండవ అద్భుత సత్యము దేవునికి ఇష్టముగా జీవించడం లుకాస్ వార్త రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన రాయబడిన మాట చూస్తూ ఉన్నాం సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులుగా మైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం కలవడం గాక దేవునికి ఇష్టడుగా జీవించడం అంటే బాగా గమనించండి దావీదు దేవునికి ఇష్టడైన జీవితం జీవించాడు నీ వల్ల దేవునికి ఇష్టంగా ఉందా దేవుడు కష్టపడుతున్నాడా గమనించండి దావీదు ప్రభుకి ఇష్టడుగా జీవించాడు కానీ నీవు ప్రభుకు నష్టం కష్టం ప్రభుని జీవితం వల్ల ఎంత కష్టపడుతున్నాడు వీడు చూస్తే ఆదివారం బైబిల్ పట్టుకొస్తాడు సోమవారం నుంచి ఇష్టం వచ్చినట్టు బ్రతుకొస్తుంటాడు ఒరే నాయన నువ్వు ఆదివారం బైబిల్ కూడా పట్టుకోదని ప్రభు చెప్తున్నాడు అందుకని వీ లర్న్ ద న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ద థియాలజీ నవ్ డేస్ వీ హ్యావ్ బైబిల్ ఇన్ ఆ మొబైల్స్ ఇది కూడా మంచిది కాదు బైబిల్ అంటే తీసుకురావడం అందుకని చక్కని పాట వాడతాం వాక్యముని యాకోబుకు తెలియపరిచిన దేవుడు ఈరోజు నిన్ను నన్ను ప్రతిష్టపరిచేది నిన్ను నన్ను ప్రభుకు పరిచయం చేసేది నిన్ను నన్ను క్రైస్తవునిగా గుర్తించేది నిన్ను నన్ను ప్రభుకు ప్రీతికరంగా జీవించేది బైబిల్ మాత్రమే అందుకనే బైబిల్ నీవు మోస్తే బైబిల్ నిన్ను మోస్తుంది బైబిల్ను నువ్వు ఎత్తి చూపిస్తే ప్రభు నీ జీవితం ద్వారా ఎత్తి ఘనపరచబడతాడు బైబిల్ నీ జీవితంలో ప్రదర్శించబడితే దేవుడు నీ జీవితంలో ప్రదర్శించబడతాడు అందుకని ఒక వ్యక్తి అంటాడు సార్ నాకు చెప్పండి ముదిం వచ్చే వరకు ఎత్తుకున్న వాడని నేనే అంటే నేను చెప్పాను మీ చిన్నప్పటి నుంచి బైబిల్ నువ్వు మోస్తే బైబిల్ నిన్ను ముసలివాడైనప్పుడు మోస్తుంది నీవు వృద్ధాప్యంలో బైబిల్ నుండి తీసుకుని వెళ్తా ఉంది వృద్ధాప్యంలో నిన్ను బైబిల్ నడిపిస్తుంది అన్న మాట చెప్తూ వచ్చాను అందుకని దేవునికి ఇష్టడుగా జీవించడం అంటే నీ జీవితంలో 
ప్రభును ప్రతిష్ఠించుకొని ప్రభు ఒకరికే జీవించడం మాట చేస్తా ఉన్నాం అందుకని అపస్తున్న పౌలు తిమ్మతికి చెప్తూ నీ ఎవరినను బట్టి ఎవరు నిన్ను తృణీకరించకుండా నీ మాటలోనూ ప్రవర్తనలోనూ ప్రేమలోను విశ్వాసంలోను విశ్వాసులకు మాదిరిగా జీవించండి మాట చెప్తున్న వస్తున్నాడు అందుకని దేవునికి ఇష్టడుగా జీవించినప్పుడు మనము నిజమైన జీవితంలో ప్రభుకు ప్రదర్శించబడేలుగా జీవిస్తాం మూడవ అద్భుతమైన సత్యము ప్రభు నామమును ప్రచుర పరచరి రెండవ అధ్యాయము లుకాస్ వార్త పదిహేడు నుంచి ఇరవై రోజులు రాయబడిన మాటల్లో వారు ప్రభును కనుగొని వారు ప్రభుని గురించి ప్రకటించడం మాట చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని ప్రచురించు స్తోత్రం చేయచ్చు తిరిగి వెళ్ళరి డూ యూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ మనం క్రిస్మస్ ఆరాధన అయిపోతున్నాయి అందేందుకు ప్రతిదినం ఆరాధన అయిపోతున్నాయి ఒక్క నిమిషం కూడా ఎవరిని చూడం ఎందుకు ముందు ఇంటికి పోవాల్సిందే దట్స్ ఇంక ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ యూ నో వెరీ వెల్ ప్రచురించి బిడగా ఉంటున్నావా ప్రతిసారి ఆదివారం ఇక్కడి నుంచి ప్రచురణ జరుగుతూ ఉంది దయచేసి రండి ఆ ఊరు విజి చేస్తూ ఉన్నాం ఈ ఊరు దర్శిస్తున్నాం మనం ఎప్పుడైనా వెళ్ళామా వెళ్ళకుంటే ప్రయత్నం చేద్దాం కనీసము ప్రకటించటకు వారితో పాటు సహకరిద్దాం నాకు బైబిల్ రాదు నాకు వాక్యం రాదు కాదు యువర్ యువర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ యువర్ ఎబిలిటీస్ నీ అవైలబిలిటీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రభు కోరుకునేది అరితిక నువ్వు జీవించినప్పుడు ప్రభు నామమును ప్రకటించరి అని మాట చూస్తూ ఉన్నాం గమనించండి వారు ప్రకటించవచ్చు బెత్తుల హేముకు వెళ్ళి అని మాట చూస్తూ ఉన్నాం అంటే గమనించండి మన జీవితంలో వారు విన్నారు విధేయత చూపించారు విశ్వాసం ఉంచారు ప్రకటించారు వివరించారు మన జీవితంలో మనం వినం విధేయత చూపించాం విశ్వాసం ఉంచాం ప్రకటించాం ప్రభు గొర్రెల కాపుల ద్వారా మనకు బోధించే ఒక గొప్ప అద్భుత మాట ప్రభు నామమును వారు విన్నారు ప్రభు నామును విధేయత చూపించారు ప్రభు వాక్యమునకు వారు విశ్వాసం ఉంచారు ప్రభు వాక్యం గురించి వారు ప్రకటించారు డూ యూ టెల్ టు యువర్ నైబర్ నీ ఇంటి పక్కల ఎందుకు ఉంచాడు అపార్ట్మెంట్లో నేను ఎందుకు ప్రభు ఉంచాడు కనీసం ఆ రోజున్న ప్రభుని గురించి మాట్లాడుతూనే మన ప్రభుని గురించి మాట్లాడం వారు వాడు విడిస్తే పోతాం బొట్టు పెట్టుకుంటే ఏం లేదు సార్ బొట్టు బొట్టు పెట్టుకోండి తర్వాత తుడిపోయింది అంటుంటారు వాడు మనం అటు చేస్తున్నామా మనం ప్రభు వైపు చూస్తున్నామా ప్రభుని గురించి మాటలు చెప్తున్నామా అందుకనే ఈ లోకంలో నూరు మంది క్రైస్తవుల్లో తొంభై ఐదు మంది దేవుని గురించి చెప్పడం లేదంట దట్స్ రీజన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ అవర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ డూ యూ ప్రీచ్ అనే మాట చూస్తూ ఉన్నాం అందుకనే జ్ఞానం లేని వారు ఆ యొక్క విధేయత కలిగి పాండిత్యం లేని వారు ప్రభుని గురించి ప్రకటించారు ఒక వ్యక్తి హర్బ్ మిల్ల అనే ఒక వ్యక్తి రాసిన పుస్తకంలో ఫిష్ ఫిషింగ్ ఆన్ ఎర్త్ ఈ లోకంలో ఏ రీతిగా ప్రభు కొరకు పట్టబడాలని చూస్తున్నప్పుడు ఆయన అంటాడంట ఒక వ్యక్తి ఆరు వేల మెసేజెస్ వింటాడంట తన జీవితంలో ఐఎమ్ సారీ ఆరు వేల సార్లు మెసేజ్ వింటాడు ఎనిమిది వేల సార్లు ప్రార్థన గురించిన ప్రార్థన చేస్తాడంట ఇరవై వేల సార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ పాటలు వాడతాడంట కానీ ఒక్కసారి కూడా వాక్యం గురించి ఇతరులకు చెప్పాడంట ఈయన చూసిన సర్వేలో కాబట్టి మన జీవితంలో ప్రేమ గురించి చెప్తున్నామా రక్షణ సునాదమును ప్రచురించే బిడ్డలుగా మనం ఉంటున్నామా అందుకని రక్షణ సునాదమును ప్రకటించిన మిషనరీస్ ఈ లోకానికి వచ్చారు రక్షణ సునాదమును విని స్టాండన్ దరువార్ ఈ లోకాన్ని ఇక్కడికి వచ్చారు రక్షణ సునాదమును విని కోల్స్ దరువార్ కటించిన గొప్ప సంఘంలో మనం కూర్చుంటున్నాం మీకు వారు అందించారు డూ యూ పాసింగ్ ఆన్ ద ట్రూత్ ఈ వాక్యమును ఈ సత్యవార్తను మనం పాస్ ఆన్ చేస్తున్నామా మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్న సమరే స్త్రీ వ్యవహారం వార్త నాలుగు అధ్యాయంలో దేవుని గురించిన మాటలు వినింది ఆమె వెళ్ళి ఊరి వారందరితో దేవుని వాక్యం ప్రకటించింది ఇంకా మాట చూద్దాం రెండు వేల దయలు పట్టిన ఒక వ్యక్తి ఏసును గురించి తెలుసుకుని విని ఏసును అనుభవించి ఏసును గురించిన సువార్తను పది గ్రామాలకు దెక్కపూలకి వెళ్ళి ప్రకటించిన మాట చూస్తూ ఉన్నాం మన జీవితంలో ప్రభు నామం ప్రకటిస్తున్నామా ప్రభు నామం కొరకు సాక్షిగా జీవిస్తుంటే దేవుని కొందరాలు స్తోత్రాలు అందుకనే మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా షేర్ అ గుడ్ న్యూస్ టు యువర్ నైబర్ మీ క్లాస్లో ప్రసాద్ ఉండొచ్చు అల్వకాశం ఉండొచ్చు రఫీక్ ఉండొచ్చు వారితో ప్రకటిస్తున్నావా తిరిగా మనము మనం కలుస్తుంటాం అందుకనే రాకూడ్ స్కూల్లో కోల్ స్కూల్లో పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం కలుసుకుంటుంటాం కానీ ఒక్కసారి కూడా దేవుని వాక్యం చెప్పాం ఇప్పుడు కూడా పాస్టర్ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే నేను చెప్పుకునే నాకే ఒకసారి పాస్టర్ అంటే మనకు అర్థం కాదు ప్రీస్ట్ అంటే ఇంకా అర్థం కాదు ఇవాంజలిస్ట్ అంటే ఇంకా అర్థం కాదు ఏం చెప్పారు సార్ మీరు టర్మినాలజీస్ అంటాడు ఎందుకంటే ఈవెన్ యూ గో టు బ్యాంక్ 
నేను పాస్కల్న గారు కానీ అనిల్ శామ్యల్ పాస్టర్ గారు కానీ ఇఫ్ యూ గో టు బ్యాంక్ ఫర్ అ లోన్ మొట్టమొదటి వాడు అడిగి సార్ మీరు ఏం చేస్తారు నేను ఫస్ట్ అంట ప్రీస్ట్ కంప్యూటర్ రిజెక్ట్ చేస్తుంది ఫాస్ట్ కంప్యూటర్ రిజెక్ట్ చేస్తుంది ఆ టర్మినాలజీస్ ఎక్కడ లేవు కానీ వాక్యంలో ఏసుని గురించిన ప్రకటించే భాగ్యముని దేవుడు ఇచ్చాడు అందుకనే నేను ఎప్పుడు అంటాను వీఆర్ మోర్ దాన్ కాంకరర్స్ ప్రభువుని గురించి ప్రకటించేవారు వారు గట్టివారు గొప్పవారు అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం అందుకని ప్రభుని ప్రకటిస్తే అది గొప్ప ధన్యత అనే మాట చూస్తున్నాం చివరిగా మనము చూడండి ప్రభు అనుకునేది అంతరంగ అలంకరణ ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరం నువ్వు పుట్టావు కాబట్టి నువ్వు ఇంతవరకు ప్రతి క్రిస్మస్ బట్టలు కొట్టించుకున్నావు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో బట్టలు కుట్టించుకోలేదు కాబట్టి దీన్ని ప్రభు రిజెక్ట్ చేస్తున్నాడు అని ఎప్పుడు చెప్పాడు ప్రభు నువ్వు బట్టలు కుట్టించుకున్నా కుట్టించుకోకపోయినా నీ జీవితంలో బంగారు ఉన్నా లేకపోయినా నీ జీవితంలో ఆస్తు ఉన్నా లేకపోయినా అంతరంగ అలంకరణ ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు అందుకని నేను నీ ప్రార్థనను ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు నీ విశ్వాసం ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు నీ ప్రభుని గురించిన ప్రశ్నలు ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు ఉదయకాలము అంతరంగ లో ఉన్న శుద్ధిని ప్రభు కోరుకుంటాను అందుకని ప్రభు అంటున్నాడు నిన్ను బట్టియే కదా అని మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మనము ప్రభును ప్రచురిస్తే బిడ్డలుగా ఉంటే దేవుని స్తోత్రం మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయము నాలుగు వర్షంలో రాయబడిన అద్భుతమైన సత్యాన్ని మనం ధ్యానిద్దాం మూడవ అధ్యాయము నాలుగు వర్షం సాధువైనట్టు మృదువైనట్టునైనా గుణమును అక్షయలంకారములు గల మీ హృదయ అంతరంగ స్వభావమును మీకు అలంకారంలో ఉండవాలని అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువగలది ఇట్స్ నాట్ యువర్ ఆర్నమెంట్స్ ఇట్స్ నాట్ యువర్ డ్రస్ ఇట్స్ నాట్ యువర్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్స్ నాట్ యువర్ పొజిషన్స్ దేవునికి అంతర్గమందు సత్యమును ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు మనుష్యుడు పైరూపమును చూడును దేవుడు హృదయం లక్ష్య పెట్టును ప్రభు ఇదే కాలమునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంతర్గమందు సత్యమును కోరుకునే ప్రభును నువ్వు కొనియాడుతున్నావా కీర్తనలు తొంభై ఆరో కీర్తన తొమ్మిది వచ్చిన రాయబన్న మాటలు చూద్దాం ఒకసారి తొంభై ఆరో దావిది కీర్తన తొమ్మిది వచ్చిన పరిశుద్ధ అలంకారం ధరించుకొని యహోబాకు నమస్కారం చేయడి సర్వ భోజనులారా ఆయన సన్నిధిని వనకుడి దేవుని ఉదయకాలం మనతో మాట్లాడే మాటలు పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించుకొని యహోవాకు నమస్కారం చేయడి యహోవాకు ప్రీతికరమైన జీవితంగా నీ జీవితం ఉంటే ప్రభు కొందరాల స్తోత్రాలు చివరిగా మత స్వార్త రెండవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చిన మాట చెప్పుకొని మన సందేశాన్ని ముగించుకుందాం మత స్వార్త రెండవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చిన ఇంటిలోనికి వారు ఆ నక్షత్రంను చూచి అత్యానంద భరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియును శిశువును చూచి సాగిల పడి ఆయనకు పూజించి తమ పెట్టలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాన్ని బోలమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించరి ఐదవ అద్భుతమైన సత్యము మంచి సమర్పణ కలిగిన జీవితం సమర్పణ కలిగిన జీవితం నీలో ఉంటే అజంగా నీ జీవితాన్ని ద్వారా ప్రభు అనేకులకు పరిచయం చేసినట్లు మన జీవితంలో ఇలాంటి సమర్పణ నీకుందా అలాంటి సమర్పణతో ముందుకెళ్తూ ఉంటే దేవుని కొందనాల స్తోత్రాలు మూడు అద్భుతమైన మాటలు చెప్పబడ్డాయి బంగారము సాంబ్రాణి బోలము బంగారు దైవత్వమునకు సూచన బంగారు రాజత్వ రాజరికానికి సూచన బంగారు బంగ దైవత్వంలో విలువ కలిగిన వాటికి సూచన నీ జీవితం ద్వారా విలువైన నీ జీవితాన్ని ప్రభు చేతిలో ఉంచినప్పుడు నువ్వు బంగారు లాగా ప్రభును ప్రతిష్ఠించినట్లు పూజించినట్లు రెండవది సాంబ్రాణి ప్రార్థనాదూపముగా ఆరాధనగా ప్రభుకి నిన్ను సమర్పించుకుంటే అది నిజముగా ప్రభు కొందరాలు స్తోత్రాలు మూడవది బోలము ప్రభు కొరకు త్యాగపూరితమైన జీవితం అందుకని రోమిలకు రాసిన పత్రిక రాయబడినట్లు నీవు నీ ప్రతి దినము ప్రతి దినము ప్రభుకు సమర్పించే బీడ్లుగా ఉంటే వందనాలు స్తోత్రాలు చేపరుచుకుంటూ పన్నెండో ధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో తను తాను ఎల్లప్పుడూ తగ్గించుకొని ప్రభు కొరకే జీవించే బిడ్డలుగా ఉండాలని ప్రభు హెచ్చరిస్తున్నాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరంను ఆయనకు సమర్పించుకొని దేవుని వాచ్యం బట్టి మేము వ్రతిమలు ఆడుకొనిస్తున్నాను సమర్పించుకునే జీవితం నీకుంటే ఆ నిజమైన బోలంలాగా ప్రభును సమర్పించుకున్నట్లు కాబట్టి ఇదే కాలము మన జీవితంలో ఏమని ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం దేవుడు ఎక్కడ జన్మించాడంటే 
ఈ ఈ బోర్డుని బిగ్ ప్యాలెస్ అని చెప్పడం లేదు ఆయన పేదవాడుగా చక్కని కుటుంబంలో చిన్న కుటుంబంలో మరియమ్మ యూసేబులకు జన్మించి దరిద్రులైన మనలను ధనవంతులుగా చేయుటకు చీకటిలో బ్రతికే మనలను వెలుగుకరమైన జీవితం జీవించుటకు దేనికి పనికిరాని మన జీవితాలను ప్రభు ఆశ్చర్యకంగా పైకి లేవనైతే జీవితాన్ని ప్రభు ఇచ్చాడు అందుకని చూడండి ఎప్పుడన్నా పాత నిబంధన కాలంలో ఈ యొక్క చూస్తున్నప్పుడు వారు ప్రభుకు బంగారమును బోలమును సమర్పించరు కానీ వారు ఎందుకు సమర్పించారంటే జీజస్ లివ్డ్ ఇన్ ఎ పూర్ మ్యాన్ వారు మొట్టమొదట ప్రభును పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు సంఘానికి వారు తీసుకొచ్చింది పశువులు కాదు గొర్రెలు కాదు కానీ రెండు గోలు మాత్రమే తీసుకొచ్చారు అలాంటి చిన్న కుటుంబంలో పుట్టిన ప్రభు నేను గొప్పవానిగా గొప్ప దేవునిగా నిరూపించుకుంట గొప్ప బిడ్డలుగా దీనిపించుటకు దేవుని స్థుతించుటకు ప్రభు కోరుకున్నాడు వారు పెట్టలను విప్పి ఆరాధించరి ఇదే కాలము ప్రభు సన్నిధానంలో నీ హృదయమును ప్రభుకు విప్పుతున్నావా నీ హృదయమును ప్రభుకు సమర్పిస్తున్నావా నీ హృదయంలో ప్రభును ఆరాధించబడలుగా ఉంటే అది నిజమైన క్రిస్మస్ సీజన్లో ప్రభును ప్రతిష్ఠించినట్లు కాబట్టి మనం నేర్చుకున్న ఐదు అద్భుతమైన సత్యాల్లో ప్రభుని ఎల్లప్పుడు కొనియాడు బిడ్డలంగా ఇష్టంగా ప్రీతికరంగా ప్రభును విశ్వసించి ప్రభు కొరకే జీవించే బిడ్డలుగా ఉంటే అది నిజంగా క్రిస్మస్ నీ జీవితంలో కనిపిస్తూ ఉంది ఈ సీజన్లో ప్రభుని ఎల్లప్పుడు దగ్గరగా నడిచే బిడ్డలుగా ప్రభుని దీవించి ఆశ్రయించగాక ప్రార్థన చేసుకుంది పరిశుద్ధుడ మహాగణుని కొందరాలు స్తోత్రాలు తండ్రి అవును మా ప్రభు తండ్రి గొర్రెల కాపుల ద్వారా మాకు అనుగ్రహించిన దీవ్యమైన సంగతులు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ అరుదిగా నిన్ను పూజించి కొనియాడి స్థుతించి తండ్రి వారు వాక్యం విని మహిమపరిచిన వాగ్దానం చూస్తున్నప్పుడు విని వెళ్ళి ప్రచురించిన మాట చూస్తున్నప్పుడు అరుదిగా జీవించి బిడ్డలుగా మనం తయారు చేయమని అరుదిగా బ్రతుకుడకు మన నాయత పరచమని ఈ యొక్క కూడిన సంగస్తులు విశ్వాసులందరినీ దీవించి తండ్రి దీవించి ఆశ్రయించి మహిపరచుకుని ప్రార్థన చేస్తూ ఏ శ్రోణ ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమె పరిభాష మంచి సందేశం విన్నాం అందుని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు సమర్పిస్తూ సందేశాన్ని దేవుడు మనందరి జీవితాల్లో ప్రతిష్ఠించి ఫలింపజేయని గారు కానుకలు సమర్పిద్దాం ప్రత్యేక కానుకలు కృతజ్ఞత అర్పణలు సమర్పించదలిసిన వారు ముందుకు వచ్చి థ్యాంక్స్ ఆఫరింగ్ బాక్స్లో సమర్పించాలని ఆహ్వానిస్తుంది ఐదు వందల ఎనభై మూడో కీర్తన ఆంధ్రప్రదేశ్ సభ కీర్తనలో యహోవా సన్నిధిని నీ స్తోత్ర గానం రా 
पवन दू सन्निधि की Oh, no. 
ప్రత్యేక కానుకలు కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించిన వారు లేచి నిల్చున్నట్లయితే వారి కొరకు ప్రార్థిస్తాం ఆ తర్వాత కానుకల నిమిత్తము శ్రీఆర్ ఆల్బర్టర్ గారు డీకాన్ ప్రార్థిస్తారు ఆ తర్వాత సంఘ ప్రకటనలు సంఘ సెక్రటరీ సీఎం జాన్ విల్సన్ గారు పరిశుద్ధమైన తండ్రి నీవు మాకు అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధ దేవాలయం పరిశుద్ధ సంఘం పరిశుద్ధ పరిచర్య కొరకై నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం పరిచర్యలో భాగంగా నీ కుమారులు కుమార్తెలు నీ అంది విశ్వాసం నుంచి నీవు అనుగ్రహించిన మేళ్లను ఉపకారములను మరొక లేఖనానుసారం పరిశుద్ధ సన్నిధిలో స్పెషల్ ఆఫరింగ్ సమర్పించిండగా ప్రత్యేకమైన రీతిలో దర్శించి దీవించు కుటుంబాలను అభిషేకించి ఆశీర్వించు కానుకలను ప్రతిష్ఠించి ఫలింపజేసి మహిమ పొందమని ఏ సినిమాను ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి కాడ్లేసి ప్రార్థించుకుందామండి మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి కృపగల రక్షణ గోపదేవ ఈ యొక్క ప్రత్యేక సమయంలో మిమ్మల్ని ఆరాధించి గణపరిచి మిమ్మల్ని మయంపరిచే దినంలో ప్రభు నా తండ్రి మిమ్మల్ని మీరు మమ్మల్ని ప్రవేశింపజేసి కృపాబా నా తండ్రి మీరు మాకిచ్చిన ఈ యొక్క ఆధిక్యతను బట్టి మీ పాదములకు వందనములు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ప్రపంచమంతయు ఈ ప్రపంచమంతా ఈ రీతిగా ప్రభు మిమ్మల్ని ఆరాధించుండగా మీరు మహిమ పొందమని జ్ఞాపన చేస్తున్నాం మహిమల్ నా తండ్రి ఈ క్రిస్మస్ దినంలో మీరు మమ్మల్ని ప్రవేశింపజేశారు ఆయా స్థలంలో జరుగుతున్న ప్రతి క్రిస్మస్ వేడుక ద్వారా మీరు మహిమ పొందమని ప్రభు నా తండ్రి ప్రతి క్రైస్తవుని కుటుంబంలోను క్రైస్తవునికి ప్రభు శాంతి సమాధానం సంతోషము క్షేమం దయచేయమని జ్ఞాపన చేస్తున్నాం ఆయా స్థలంలో జరుగు ప్రతి సంబరాలను క్రిస్మస్ సంబరాలను మీ కృపలో ఎత్తిపట్టుకొని ప్రభు నా తండ్రి మీరు మయం పొంది బిడ్డలను దీవించమని జ్ఞాపన చేస్తున్నాం మీరు చేసిన ప్రతి ఉపకారములకు కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితం కలిగి ఉండలాగిన మమ్మలను దీవించమని జ్ఞాపన చేస్తున్నాం మహిమల నా తండ్రి కృపగల రక్షక దేవదూతలు ప్రభు నా తండ్రి కాపరులకు ఇచ్చిన ప్రభు నా తండ్రి ఆ యొక్క వర్తమానమును ప్రభు నా తండ్రి వారు విని కానీ చూచి ఇతరులకు ప్రచురం చేసిన రీతిగా ప్రభు నా తండ్రి ఈ యొక్క క్రిస్మస్ దినంలో ప్రభు మీ యొక్క జన్మదినాన్ని మేము ప్రచురం చేసుకు కావాల్సిన మా యొక్క మాకు కావాల్సిన హృదయాలను ప్రభు సిద్ధపాటును సంతోషము శాంతిని దయచేయమని జ్ఞాపన చేస్తున్నాం మేము నా తండ్రి ప్రత్యేకంగా మీరు మా యొక్క ఈ కోల్ సెంటినల్ సంఘంను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించి ప్రభు నా తండ్రి మా సంఘంలో జరుగుతున్న ప్రతి కార్యక్రమం కృపలో ఎత్తి పట్టుకుంటున్న విధానాన్ని బట్టి మీ పాదములకు వందనములు మా సంఘం ద్వారా ఆయస్థలను జరుగుతున్న ప్రభా నా తండ్రి కృపల నా తండ్రి ప్రార్థన సహవాసం గారిని యూత్ ఫెలోషిప్ ను చిల్డ్రన్ వారి ద్వారా జరిగించిన కార్యాలను బట్టి మీకు స్తోత్రములు సంఘ కాపర్లను ఇచ్చారు ప్రభు వారి ద్వారా జరుగుతున్న పరిచయాన్ని మీరు దీవించండి వారిని వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన దీవులు క్షేమను దయచేయమని జ్ఞాపన చేస్తున్నాం వారి ద్వారా జరుగుతున్న ప్రభు పరిచర్య ద్వారా అనేకులు ఆత్మీయ మేలు పొంది రక్షింపడలాగా దీవించమని జ్ఞాపన చేస్తున్నాం ప్రభు అర్పింపడిన మీ యొక్క ప్రభు కృపను ప్రభు నా తండ్రి స్టాండింగ్ కమిటీ వారికి దయచేయమని జ్ఞాపన చేస్తున్నాం ఇచ్చిన ఈ యొక్క ప్రభు నా తండ్రి మీ ఆలయంలో మమ్మల్ని ఉంచిన ఈ ఆధిక్యతను బట్టి మీ పాదములకు వందనం చేస్తూ ప్రభు నా తండ్రి కష్టములు అనారోగ్యములు ప్రభు అస్వస్థ ఉన్న వారిని ప్రభు జ్ఞాపకం చేసుకొని వారికి కావాల్సిన స్వస్థతను దయచేయండి అనేక మీ సన్నిధానములు చేరి ఉన్నారు వివరణ కుటుంబాలను ఆదరించమని జ్ఞాపన చేస్తూ ఈ క్రైస్తవ ఆనందమును అందరికీ దయచేసి ప్రభు 
మీకు సువార్తలు ఇతరులకు చాటు కావాల్సిన సిద్ధపాటు శోభావును నూతన సంవత్సరంలో మేము ప్రవేశించడం కావాల్సిన ప్రభాణ తండ్రి ఆత్మీయ ఎదుగుదలను ప్రభాణ తండ్రి నడిపింపును మాకు దయచేమని జ్ఞాపం చేస్తూ ఈ కొద్దిగా నిపుణులు మా ప్రభుని సృష్టిస్తున్నాం అని బట్టి వేడుకొంచున్నాం మా తండ్రి మొదటిగా సంఘ ఆరాధనలో పాల్గొన్న మీ అందరికీ అదేవిధంగా ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్న అందరికీ కూడా స్టాండింగ్ కమిటీ పక్షం ఉన్న వందనం చెల్లిస్ చేయిస్తున్నాము సంఘ ప్రకటనలు గమనిస్తాం ఈ ఆరాధన అయిన వెంటనే ప్రభుత్వ సంస్కార ఆరాధన ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి సిద్ధపడి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా పాల్గొనం మనవి ఈ ఉదయ కాలము టెన్ ఓ క్లాక్ సర్వీస్ నందు అధ్యక్షులుగాను రెవరెండ్ ఎస్ఏ జీవన్ రావు గారు నడిపించేదరు అదేవిధంగా వర్తమానం కోసం బ్రదర్ మహేష్ గారు సిఐ సిఐడి విజయవాడ గారు అందించేదరు బైబిల్ పఠనం కోసం శ్రీ పి ప్రసాద్ గారు ప్రార్థన కోసం శ్రీమతి పిఎల్ హన్నారో రోజు మదన్న గారు అదేవిధంగా కానుకల కోసం ప్రార్థన శ్రీ ఏడి స్టాండి జోన్స్ గారు జరిపించేదరు సువార్త కమిటీ వారి ప్రకటన ఈ విధ కాలము లక్కసాగరం రేణుపాడు దొడ్డి గారు దిగదొడ్డి గ్రామం ఇట్లు ఆర్ రాజశేఖర్ ఎవంజికల్ కమిటీ చైర్మన్ సిసిఎఫ్ ఆర్ యొక్క ప్రకటన పోలీస్ ఇండియన్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ సంఘం కర్నూలు సిసిఎఫ్ వారి ఆధ్వర్యంలో యూత్ క్యాండిడేట్ సర్వీస్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ముఖ్య ప్రసంగికులు పాస్టర్ బి శాల్యం రాజు గారు ఎల్ఎఫ్ఎం చర్చ్ కర్నూలు తేదీ పది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆదివారం సాయంకాలం ఐదు గంటలకు స్థలము పోలీస్ ఇండియన్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ సంఘం కర్నూలు ఆహ్వానించేవారు శ్రీమతి ఆర్బి ఎల్జవేద్ భాస్కర్ గారు సిసిఎఫ్ డైరెక్టర్ శ్రీ పి రోహిత్ శిశుభేల్ గారు సిసిఎఫ్ వైస్ జనరల్ డైరెక్టర్ మరియు కమిటీ సభ్యులు దయచేసి గమనించండి ఈరోజు ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ ఆరాధన ఉండదు ఎందుకంటే సిసిఎఫ్ వారి యొక్క క్యాండిడేట్స్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈరోజు ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ ఉండదు అదేవిధంగా కోల్స్ బ్యాప్టిస్ట్ మెన్స్ ఫెలోషిప్ వారి యొక్క ప్రకటన క్రిస్తునందు ప్రేమైన సంఘమా ఏసు క్రీస్తు శక్తి గల నామున శుభములు సోమవారం పదకొండు పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు సాయంకాలం ఆరున్నర గంటలకు మెన్స్ ఫెలోషిప్ కార్యక్రమంలో క్రిస్మస్ క్యాండిడేట్ సర్వీస్ జరుగును అందులో ముఖ్య ప్రసంగికులు గాను బ్రదర్ పి జాన్ విక్టర్ గారు కావున సభ్యులందరూ కూడా సకాలానికి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము సాయంకాలం ఆరున్నర జరుగుతున్నర గంటలకు జరిగినటువంటి మెన్స్ ఫెలోషిప్ అందరూ కూడా ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానిస్తున్న వారు శ్రీ ఆర్పి రాజారావు గారు చైర్మన్ శ్రీ ఏ జోనతన్ గారు మరియు సెక్రటరీ మరియు సభ్యులు శిల సమాజం వారి యొక్క ప్రకటన క్రీస్తునందు ప్రేమైన అమ్మలారా పన్నెండు పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు తేదీ మంగళవారం సాయంకాలము ఐదున్నర గంటలకు స్త్రీలకు కార్యరత కూటమి ఉండును ఆ కూటమి నందు ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి శ్రీమతి వైఏ ఎవాంజలి ప్రభుదాస్ గారు వాక్య పరిచయతో జరిపించదరు కావున స్త్రీలందరూ తమ నెల కానుకలతో సకాలమునకు రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాము ఇట్లు క్రీస్తు సేవలో పూర్వగా కమిటీ వాళ్ళు బుధవారం సాయంకాలం జరుగు ఏడు గంటలకు జరిగేటువంటి బైబిల్ స్టేడియం నందు మన ఆనరే సంఘ కాపరి రేవరెండ్ భాస్కర్ ప్రకాష్ గారు జరిపించి నడిపించదురు అదేవిధంగా గురువారం సాయంకాలం నాలుగు నుండి నాలుగున్నర గంటల నుండి ఆరున్నర గంటల వరకు జరిగబోయేటువంటి కోల్స్ క్లినిక్ నందు ఎంతోమంది అనుభవం డాక్టర్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు కాబట్టి సంఘసులు మరి వారి సర్వీసెస్ ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా ప్రభుత్వాన్ని మిమ్మల్ని కోరుచున్నాము శుక్రవారం మధ్యాహ్నము పన్నెండు గంటల నుండి మూడు గంటల వరకు ప్రార్థన సమావేశం కూడిక జరుగుతుంది కోయర్ వారి ప్రకటన ప్రతి గురు శుక్ర శని ఆదివారాల్లో మన సంఘంలో కోయర్ క్యాండిడేట్ సర్వీస్ కోసం కోయర్ ప్రాక్టీస్ జరుగుతుంది కాబట్టి కోయర్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా సాయంకాలం ఏడు గంటలకు రావాల్సిందిగా ప్రభావం మిమ్మల్ని విజ్ఞప్తి చేయించిన ఇట్లు కోయర్ డైరెక్టర్స్ ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఏడు గంటల నుండి పది గంటల ఏడు గంటలకు మరియు పది గంటలకు జరగబోయేటువంటి సండే స్కూల్ కార్యక్రమం నందు మీ పిల్లలను పంపి దేవుని మహిమ పొంద ఆశీర్వాదాలు పొందవలసిందిగా కోరుచున్నాము ఇట్లు శ్రీ పి దేవమనోద సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ సుధీర్ జార్జ్ సండే స్కూల్ వైస్ సూపరింటెండెంట్ టీచర్స్ అండ్ వాలంటీర్స్ దయచేసి వచ్చే వారం ఉదయకాల ఆరాధన యొక్క అధ్యక్షులుగాను డిసెంబర్ పదిహేడవ తారీఖు రెవరెండ్ ఆర్ పాస్కల్ ప్రకాష్ గారు అధ్యక్షులుగా నడిపించదురు వర్తమానం కోసం రెవరెండ్ ఎస్ఏ జీవన్ రావు గారు నుండి నడిపించదురు బైబిల్ పఠనం కోసం శ్రీమతి బి ప్రసన్న కుమారి ప్రభాకర్ గారు అదేవిధంగా ప్రార్థన కోసం శ్రీ కె ఉల్దా దానమయ్య గారు కానుకల కోసం ప్రార్థన శ్రీమతి కె నయమి చంద్ శిఖిలా చంద్రశేఖర్ గారు జరిపించదురు కొన్ని క్యాండిడేట్ సర్వీసెస్ ప్రకటనలు అయింది దయచేసి గమనించండి ఆల్మైటీ గాడ్ వెంజికల్ మిషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో కిడ్స్ 
క్రిస్మస్ క్యాండిడేటింగ్ సర్వీస్ ముఖ్య ప్రసంగికులు రెవరెండ్ పి మధు జోసఫ్ గారు సమయము ఆరున్నర గంటలకు తేదీ డిసెంబర్ పది అందరూ ఆహ్వానితులే ఆహ్వానించేవారు ఏ సురత్నం అదేవిధంగా ఎస్ఎఫ్జి వారి అగ్రికల్చర్ సహవాసం వారు నిర్వహించు ప్రథమ వార్షికోత్సవ క్రిస్మస్ వేడుకలు సమయము సాయంకాలం ఐదున్నర గంటలకు తేదీ పది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఈరోజు వేదిక రాజ్ ఫంక్షన్ హాల్ ముఖ్య ప్రసంగికులు బ్రదర్ మహేష్ గారు ఈరోజు మనకు సెకండ్ సర్వీస్లో చెప్పబోయేటువంటి మహేష్ గారు ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ వారి యొక్క క్యాండిడేటింగ్ సర్వీస్లో వర్తమానం అందించదురు గిప్సన్ సెంట్రల్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ఇన్వైట్స్ యూ టు ది క్రిస్మస్ క్యాండిడేటింగ్ సర్వీస్ సమయము ఆరున్నర గంటలకు డిసెంబర్ పదమూడవ తారీఖు రెండు వేల ఇరవై మూడు ముఖ్య ప్రసంగికులు రెవరెండ్ ఆర్పి సజీవన్ గారు పాస్టర్ సిఎల్జి చర్చ్ కర్నూల్ ఇన్వైటీస్ పాస్టర్స్ మరియు కమిటీ సభ్యులు గాడ్ లవింగ్ ఫెలోషిప్ కొత్తపేట వారి క్యాండిడేటింగ్ సర్వీస్ అధ్యక్షులు కె రాజు గారు ముఖ్య ప్రసంగికులు అమెన్సన్ గారు సమయము సాయంకాలం ఆరున్నర గంటలకు తేదీ పద్నాలుగు పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు కొత్తపేట వీధి నందు ఈఎస్టి ఎవెంజికల్ కమిటీ వారి ఆధ్వర్యంలో క్రిస్మస్ సంబరాలు సమయము సాయంకాలం ఆరున్నర గంటలకు స్థలము ఎస్టీబీసీ కాలేజ్ ఆవరణంలో తేదీ పదహైదు డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ముఖ్య అతిథి రేవరెండ్ డాక్టర్ అర్రాటి సజీవరాజు గారు ముఖ్య ప్రసంగికులు రేవరెండ్ ఆర్ అనిల్ కుమార్ శామ్యల్ గారు ఇట్లు క్రీస్తు సేవలో దాసరి సుధీర్ ఫౌండర్ డైరెక్టర్ మరియు కమిటీ సభ్యులు బెరాక యూత్ వారు నిర్వహించు యూత్ క్రిస్మస్ ముఖ్య ప్రసంగికులు బ్రదర్ హానుక్ రాజు గారు సమయము సాయంకాలం ఆరున్నర గంటలకు తేదీ పదహారవ తారీఖు శనివారం స్థలము బెరాకా సంఘం చర్చ్ శరీర్నగర్ లెవెన్స్ ఎవెంజికల్ ఫెలోషిప్ వారి క్రిస్మస్ ఆరాధన క్రిస్మస్ పాటల ఆరాధన వైఎంసీఏ గ్రౌండ్స్ సమయం సాయంకాలం ఆరున్నర గంటలకు తేదీ పదహారు డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు వాక్య ఉపదేశకులు సురేష్ బ్రదర్ సురేష్ మార్కస్ గారు ఫ్రమ్ చెన్నై ఇమాన్యుయల్ చర్చ్ క్యాండిడేటింగ్ సర్వీస్ సమయము సాయంకాలం ఆరున్నర గంటలకు స్థలము కోల్స్ కాలేజ్ హాల్ నందు అదేవిధంగా తేదీ వచ్చేసి వచ్చే ఆదివారము పదిహేడవ తారీఖు ముఖ్య ప్రసంగికులు రెవరెండ్ బి విశ్వమోహన్ గారు పాస్టర్ మరియు ఆహ్వానించి వారు రెవరెండ్ ఎం బాలాకృష్ణ గారు పాస్టర్ రెవ పాస్టర్ పి విజయ్ కుమార్ గారు పి పి రవికుమార్ గారు రాకుడు మెమోరియల్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ కర్నూల్ క్యాండిడేటింగ్ సర్వీస్ సమయము ఆరున్నర గంటలకు తేదీ డిసెంబర్ పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడు స్థలము రాకుడ్ రాకుడ్ చర్చ్ రాకుడ్ మెమోరియల్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ నందు ముఖ్య ప్రసంగికులు రేవరెండ్ ఆర్పి సజీవన్ గారు సిఎల్జి సీనియర్ పాస్టర్ కర్నూల్ గుల్గొత్త గాస్పల్ మినిస్ట్రీస్ వారి క్రిస్మస్ క్యాండిడేటింగ్ సర్వీస్ సమయము ఆరున్నర గంటలకు తేదీ పద్దెనిమిదవ తేదీ స్థలము కొత్తపేట నందు ముఖ్య ప్రసంగికులు రెవరెండ్ అనిల్ కుమార్ శామ్యల్ గారు అధ్యక్షులు ఎం జాన్ విల్సన్ గారు కోల్ సెంట్రల్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ సంఘం కర్నూల్ దిస్ ఇస్ అవర్ చర్చ్ క్యాండిడేటింగ్ సర్వీస్ క్రిస్మస్ క్యాండిడేటింగ్ సర్వీస్ రెండు వేల ఇరవై మూడు వాక్యోపదేశకులు రెవరెండ్ పీటర్ శామ్యల్ గొల్లపల్లి గారు పాస్టర్ సీనియర్ పాస్టర్ బేతల్ ఎవాంజికల్ చర్చ్ చందానగర్ హైదరాబాద్ సమయము సాయంకాలం ఏడున్నర గంట ఏడు గంటలకు తేదీ పంతొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు స్థలము కోల్ సెంటిన్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ సంఘము కర్నూల్ క్రీస్తు నందు ప్రేమైన వార్లార క్రీస్తు జన్మదినం పురస్కరించుకొని క్రిస్మస్ పాటలు వినిపించబడను కావున మీరందరూ ఈ క్యాండిడేటింగ్ సర్వీస్ ఆరాధనలో పాల్గొని దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందవలసిందిగా మనవి చేయుచున్నాము అనిల్ కుమార్ శామ్యల్ గారు పాస్టర్ పాస్టర్ ప్రకాష్ గారు రవీంద్రనాథ్ గారు క్వారి డైరెక్టర్స్ మరియు స్టాండింగ్ కమిటీస్ సర్వీస్ తేదీ ఇరవై రెండు పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు శుక్రవారం సాయంకాలం ఆరు గంటలకు స్థలము బాబూజీ నగర్ ముఖ్య అతిథులు గౌరవనీయులు ఎం సుధాకర్ బాబు ఎక్స్ ఎమ్మెల్సీ అదేవిధంగా ప్రత్యేక అతిథి డా గౌరవనీయులు అహ్మద్ అలీ ఖాన్ వైసీపీ నాయకులు వై వర్తమ అదే వర్తమానం అందించడం గాను రేవరెండ్ అనిల్ కుమార్ శామ్యల్ గారు సిసిచర్ సీనియర్ సంఘ కాపరి ఆహ్వానించేవారు మరియు బాబూజీ నగర్ స్థానికులు ఒక వెడ్డింగ్ అనౌన్స్మెంట్ ఉంది దయచేసి గమనిస్తాం వివాహం అన్ని విషయంలోనూ ఘనమైనది 
అడ్డాకుల వారి పెళ్లి పిలుపు వివాహము తేదీ పదహారు పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు శనివారం ఉదయం పదకొండు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలకు క్రీస్తు శేషులు ఏ గోరంట్లమ్మ కీర్తి శేషులు ఏ తిమ్మన్న గారుల మనుమడు కీర్తి శేషులు ఏ ఎమ్మెల్యేమ్మ కీర్తి శేషులు ఏ డేవిడ్ గార్ల ద్వితీయ పుత్రుడు చిరంజీవి ఏ సుధాకర్ అను వరుణకు కర్నూలు ఇందిరాగాంధీ వాస్తవ్యులు శ్రీమతి గుర్రం శోభారాణి శ్రీ గుర్రం రవి గారుల ప్రథమ పుత్రిక చిరంజీవి సౌభాగవతి జి ప్రియాంక అను వధువుకు ఇచ్చి పరిశుద్ధ వివాహం జరులాగున పెద్దలు నిరుత్సహించారు కావున తామెల్లరు విచ్చేసి నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించి మమ్మ ఆనందింపజేయ ప్రార్థన ఆహ్వానించువారు శ్రీమతి ఏ రానమ్మ శ్రీ ఏ సాములు ఖండేరి కర్నూలు వివాహ వేదిక ఏఎన్ఆర్ ఫంక్షన్ హాల్ పెద్ద మార్కెట్ దగ్గర వివాహం జరిగించువారు రేవరెండ్ ఆర్ అనిల్ కుమార్ శామ్యల్ గారు సంఘ కాపరి రేవరెండ్ ఎస్జే జీవన్ రావు గారు సంఘ కాపరి కార్యదర్శులు బంధుమిత్రులు అదేవిధంగా ఈ వారం కూడా కొంతమంది సారీ ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ నిమిత్తము ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ మనకు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగినది దయచేసి గమనించండి కమ్యూనిటీ హాల్ నిమిత్తము శ్రీమతి రేపల్లె మంజుల గారు ఈవో ఆర్డి కోడుమూరు గారు మన సంఘాన్ని ప్రేమించి కమ్యూనిటీ హాల్ నిమిత్తము ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ మరి వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది శ్రీమతి రేపల్లె మంజుల గారు వారి భర్త గారు అయినటువంటి శ్రీ ఎద్దుల విల్సన్ గారు ఎక్స్ సర్వీస్ ఎక్స్ మ్యాన్ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మన సంఘాన్ని ప్రేమించి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ మరి కమ్యూనిటీ హాల్ నిమిత్తము వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం స్క్రీన్లో కనపడుతున్న ఆమె మరి రేపల్లె మంజుల గారు పక్కన ఉన్నటువంటి ఆమె హస్బెండ్ గారు రేప ఎద్దుల విల్సన్ గారు మరి ఆమె ఎద్దుల విల్సన్ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి భార్యగారైనటువంటి మంజుల గారు మన సంఘాన్ని ప్రేమించి కమ్యూనిటీ హాల్ నిమిత్తము ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ స్పాన్సర్లు చేయడం జరిగినది అదేవిధంగా మీరు గమనించినట్లయితే మరి చర్చిలో ఉన్న మనం అంతా కూడా వైట్ వాష్ కానీ ఇంకా అంత క్లీన్గా చేయడం జరిగినది బయట కూడా వాక్యాలు రాయడం జరిగినది సపరేట్గా ఒక ఫ్లెక్సెస్ అందరు కూడా ఫ్లెక్సెస్ ఎక్కడండి ఎక్కడ మరి ట్యాగ్ చేస్తున్నారని ఒక ఫ్లెక్స్ స్టాండర్స్ కూడా మనం చేయించడం జరిగినది అందును బట్టి ప్రాపర్టీ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ బి రాబర్ట్ లేవ్ గారికి అదేవిధంగా వారి బృందం సంతిల్ నరేష్ మరి వారందరికీ కూడా మరి ఒకసారి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం వారి కోసం ప్రార్థించండి స్టాండ్ వర్తమానం మన సంఘ కాపర్ అనిల్ కుమార్ శ్యామిల్ గారు అదేవిధంగా షార్ట్ స్పీచెస్ మరి మన సంఘ పెద్దలు సంజీవరావు సంజీవరావు గారు రాజారావు అన్న గారు చివరిగా మరి క్రిస్మస్ మరియు న్యూ స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీక్ మనకు బుక్స్ కూడా సబ్ వాళ్ళు మనకు అందరు కూడా పాటి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మరి ఏ గృహాలను దర్శిస్తాం ఏ ఏరియాలను దర్శిస్తాం అనేది కూడా ఒక చిన్న మరి పాంప్లెట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఒక మన ఇంటి ఇంటికి వచ్చి మన మన దగ్గర మన హౌస్ డోర్స్కు అతికిచ్చేటువంటి ఒక స్టిక్కరు అదేవిధంగా చర్చి క్యాలెండరు ఆవిష్కరించుకోవడం కోసము దయచేసి క్రిస్మస్ కమిటీ వారినందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము దయచేసి స్టాండింగ్ కమిటీ పెద్దలు ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ట్రెజరర్ అందరూ కూడా స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మరి దయచేసి పులిపిట దగ్గర రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము అదేవిధంగా మరి సీనియర్ డైరెక్ట్ కోర్ డైరెక్టర్ స్టాండింగ్ కమిటీ స్పెషల్ ఇన్విటీ కూడా రావాల్సిందిగా ప్రభు నామనామిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం దయచేసి త్వరగా వచ్చినట్లయితే మరి క్రిస్మస్ కమిటీ సంబంధించినటువంటి క్యాలెండర్ అదేవిధంగా ఇవన్నీ కూడా ఆవిష్కరించాం ప్లీజ్ ఐ వెల్కమ్ యూ ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయాస్ వచ్చి సంఘ కాపర్లు కూడా రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దయచేసి ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ప్రార్థన సమావాసం వారి అనౌన్స్మెంట్ ప్రార్థన సమావాసం శుక్రవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల జరిగేటువంటి ప్రార్థన సమావాసం అధ్యక్షులుగాను మన సంఘ కాపరి ఎస్జి జీవన్ రావు గారు నుండి నడిపించదురు వాక్య సందేశం కోసం మన అనర్ సంఘ కాపరి పాస్కర్ ప్రకాష్ గారు జరిపించదురు
ముగింపు ప్రార్థన రెవరెండ్ ఆర్ అనిల్ కుమార్ శామ్యుల్ గారు జరిపించిద్దరు థ్యాంక్ యూ చర్చ్ క్రిస్మస్ క్యాలెండర్ ఆ తర్వాత స్టిక్కర్స్ ఇంకోటి క్యారల్స్ వెళ్ళే ప్లేసెస్ను గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకు కాంప్లెట్ను ఆవిష్కరిస్తున్నాం సంఘ కాపర్లు కమిటీ తండ్రి కుమార్ పరిశుద్ధాత్మ నామంలో దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నాం గాడ్ బ్లెస్ కూడా నేను ఆగ్రహం చేస్తున్నాము దేవుడు దీవించి ఆశ్రయించిన గాక సెంట్రల్ తెలుగు బ్యాప్టి సంఘము యొక్క స్టిక్కర్ దావిది పట్టణ మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు జన్మించడాన్ని స్టిక్కర్ ఇనాగ్రేట్స్తూ దేవుడు వారిని దీవించి ఆశ్రయించిన గాక క్యాలెండర్స్ అండి ట్వంటీ ఫోర్ క్యాలెండర్స్ చర్చ్ క్యాలెండర్స్ మరి కేరళ పార్టీస్కి మరి విజిట్ చేసినప్పుడు కేరళ పార్టీ వారు మీ గృహాలకు వచ్చినప్పుడు స్టిక్కర్ మీ గృహాలకు అతికిస్తారు అలానే మీ గృహాలకు వచ్చినప్పుడు ఈ క్యాలెండర్లు కూడా మీకు ఒకటొకటి ఇస్తారు దయచేసి సంఘ కార్యక్రమాలన్నిటి కొరకు మీరు ప్రార్థించాల్సిందిగా మనవి చేస్తూ మరి ఈ క్యాలెండర్స్ను ఆవిష్కరిస్తున్నాం
ఫీజు మంది పేమెంట్ వాళ్ళారా ఈ ఉదయకాల ఆరాధనకు వచ్చేసేటువంటి సంఘం అంతటికి క్రిస్మస్ మరియు నూతన సంవత్సరపు కమిటీ వారు ఏసు కిస నామంలో వందనా చెల్లిస్తున్నామండి ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో క్యాలెండర్స్ పాంప్లెట్స్ అదేవిధంగా స్టిక్కర్స్ను ప్రారంభించినటువంటి సంఘ కాపర్లకు స్టాండింగ్ కమిటీ వారికి ప్రతి ఒక్కరికి తండ్రి ఏసు కిస్తు నామంలో వందనా చెల్లిస్తున్నామండి ఈరోజు నుంచి మనకు క్యారెలు ప్రారంభమవుతుందండి పామ్లెట్లు ముద్రించిన విధంగా ఈరోజు క్యారెల్స్ నిర్వహించే ప్రాంతాలు వచ్చేసి బి తాండ్రపాటు బాలాజీ విలాస్ మారుతి మెగాసిటీ ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో ఈరోజు క్యారెల్స్ ప్రారంభమవుతుందండి అదేవిధంగా పామ్లెట్స్లో ఏ డేట్స్ అయితే మీకు ముద్రించి ఉన్నారో దాని ప్రకారంగానే ఈ యొక్క ప్రాంతాల్లో కూడా మేము రావడం జరుగుతుందండి కాబట్టి పామ్లెట్స్ ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుచున్నాము దాంట్లో మెన్షన్ చేసిన విధంగానే మేము క్యారెల్స్కు వస్తాము అదేవిధంగా వచ్చే ముందర మీకు కంపల్సరీ ఇన్ఫామ్ చేసి వస్తామండి అదేవిధంగా తండ్రి అయిన దేవునికి మహిమ కలిగేటట్లుగా తన కుమారుడు అయిన క్రీస్తు యొక్క పుట్టినరోజు కార్యక్రమాలు జరిగేటట్లుగా మీ యొక్క అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవడమే కాకుండా మాకు సహకరించవలసిందిగా ఏసు క్రీస్తునామంలో కోరుకుంటున్నామని థ్యాంక్స్ లేచిల్సున్నాం సెలవు కీర్తన ఆశీర్వాదంతో ఆరాధన విద్దాం ప్రభు బలం సంపి తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభువును రక్షకుడు అనే యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సకల దేవునలు త్రియక దేవుని ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించిన ప్రతి విశ్వాసికి వాక్యమును గ్రహించ స్పందిస్తున్న ప్రతి విశ్వాసికి సంగమునకు సదాకాలం తోడైనగాక
से हाँ आंध्र क्रैस्तव कीर्तन ना आर वन भाई कीर्तन ना प्राणप्रीड येसुराज अर्पित ना हृदयर्पण कीर्तन पाड़ प्रभु बल संप वचन पलवी मोदी वचन नागो वचन ऐद वचन द्राक्षवली ती व्यवसाय ना फलींपनी प्रती तीगे आये तीस पारवे फल प्रति तीगे मरी एक्व फलींपल दिन पैकी तीगे ने तो चपटन बटी पवित्र ना यू निचि मे अंदर ने निचि तीग द्राक्षवली निचि उठे तन अंत तुम एलांपदो अलागे 
నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరు ఫలింపరు ద్రాక్షవలిని నేను తీగలి మీరు ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉండును నేను ఎవరి ఎందు నిలిచి ఉండును వాడు బహుగా ఫలించును నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు రబ్బైన వేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి రొట్టెని ఎత్తుకొని కృతజ్ఞత ఆసక్తులు చెల్లించి దానిని విరిచి తన శిష్యులకిచ్చి మీ కొరకై వీరబడుచును నా శరీరం నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటకై దీన్ని చేయడని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట అయిన ఒక పాత్రను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించి ఈ పాత్ర నా రక్తం వల్ల అయిన కృత నిబంధన మీరు దీనిలోని దీ త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటకై దీన్ని చేయడని చెప్పాను ప్రభు ఆచరించిన రీతిగా మనలను ఆదేశించిన రీతిగా ప్రభు శరీరంకు సూచనగా ఉన్న రొట్టె నిమిత్తము శ్రీ ల్యాన్సి నాగభూషణం గారు సీనెడ్డికన్ ప్రార్థిస్తారు ప్రభు యొక్క రక్తంకు సూచన ఉన్న పాత్ర నిమిత్తము శ్రీమతి విజి సుశీల దేవన్న గారు సీనియర్ డీకనెస్ ప్రార్థిస్తారు ప్రార్థించుకుందాం మహాపరిశుద్ధుల యొక్క మా గొప్ప దేవ ఏసయ్య ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ పరిశుద్ధమైన ఆలయంలో మేము సంఘంగా చేరి మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి గనపరచడానికి మరి మీలో సంతోషంగా జీవించడానికి మాకు అనుగ్రహించిన గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి మీకు వెళ్ళిన స్తోత చెల్లిస్తుంటున్నాం ఏసైన ఆయన ప్రభు మరి మేము ఫలించాలంటే మీ కృపా దీవెన్లు మెన్యాసులు ఉండాలని మేము శ్రశిస్తున్నాం మీరు మాలో ఉంటేనే మేము ఫలిస్తామని మేము శ్రశిస్తుంటున్నాం మేము ఫలించడానికి మీ కృపా దీవెన్లు మెన్యాసులకు మరించండి క్రైస్తవులుగా ఏసయ మేము మరింత అభివృద్ధి చెందడానికి మరింత విశ్వాసంగా ఉండడానికి మీ కృప దయచేయండి ఏసై నాయన ప్రభు మరి మీ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మీ జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి ఆస్వాదించండి కాపాడండి మాకు రక్షకుడు పుట్టినాడు అని మేము లోకమంతటికి ప్రకటించి సంతోషంగా మీ జన్మదినాన్ని జరుపుకోవడానికి మీ కృప దయచేయండి ఏసై నాయన ప్రభు క్యాండిల్ లైటింగ్ సర్వీసెస్ జరుగుతుంటుండగా సంఘాలలో మీ కృప దయచేయండి మీరు వెలుగై ఉన్నారు అనే వర్తమానాన్ని తెలియజేయడానికి క్యాండిల్ లైటింగ్ సర్వీసెస్ జరుగుతుండగా మరి మీ వెలుగులో మేము నడుస్తూ మరి అభివృద్ధి చెందడానికి మీ కృప దయచేయండి ఎస్ఐ నాయన ప్రభు మీరు ఆదేశించిన ప్రకారం మీరు ఆచరించిన ప్రకారం ఎస్ఐ మీ పరిశుద్ధమైన శరీరాన్ని మేము గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ రొట్టెను తీసుకుంటుండగా మీ పరిశుద్ధమైన దక్షిణాస్తము మరి తీసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంచి దీవించి ఆశ్రయించి కాపాడి రక్షించండి ఏసయ ఈ ఉదయకాల దీవోలతో మమ్మల్ని భద్రపరచండి త్వరలో తిరిగి రానా ఇంటి నజరడని సేపున్నామున అతి వినయంగా ప్రార్థించి అడి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి ఆమెన్ ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమ కలిగినటువంటి మహాకృప కలిగినటువంటి నా దేవ నీకే స్తోత్రం లేసా మరి దేవ మా జీవితాల్లో మరి యొక్క పునరుత్న దినమును చూచుటకై నా దేవ నీ ప్రేమ చేత నీ జాలి చేత మమ్మల్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచినటువంటి దేవ నీకే స్తోత్రం లేసా ప్రభ మరి మా సంఘమంతయు మరి ప్రపంచమంతయు కూడా నీ యొక్క క్రిస్మస్ మరి సంతోషాన్ని పురస్కరించుకొని నా దేవ నా ఏసా మేము నిన్ను స్థుతించేటువంటి ఘనపరిచేటువంటి మహిమను మాకు అనుగ్రహించండి దేవ వాక్యము అన్నటువంటి తండ్రి నీ యొక్క మహిమను విడిచి ఈ భూలోకానికి వచ్చి మరి పశువుల పాకలో జన్మించి నా తండ్రి మాకు గొప్ప వెలుగునిచ్చినటువంటి దేవ నీకే స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం మరి నా దేవ మరి మొట్టమొదటిగా నా తండ్రి మరి గొల్లలకు మహా నానైన సంతోషకరమైన సువార్థమానాన్ని అందించినటువంటి దేవుడవు తండ్రి నీకే స్తోత్రం లేసా అవును దేవ దేవ క్రిస్మస్ క్రీస్తును ఆరాధించే ఆరాధించేటువంటి కృపను అనుగ్రహించండి ఆత్మతో సత్యంతో నిన్ను ఆరాధించి మా జీవితాల్లో మీరు చేసినటువంటి ప్రతి విషయానికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ప్రేమ నిరీక్షణ కలిగి నిన్ను అనుసరించేటువంటి కృపను అనుగ్రహించమని వేడుకొంచున్నాం దేవ ఏసయ నా తండ్రి మమ్మల్ని ప్రేమించి ఈ లోకమునకు వచ్చి మరి ఎన్నో సూచక క్రియలను అద్భుత కార్యాలను జరిగించి నా తండ్రి మా కొరకు నా తండ్రి ఆకాశమునకు భూమికి మధ్యలో వ్రేలాడి నీ పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తాన్ని ద్వారా మా పాపములన్నిటికీ విమోచనను అనుగ్రహించిన విమోచకుడ నీకే స్తోత్రములు దేవ ఎస్ మరి నీ రక్తం ద్వారానే మరి ప్రతి మాకు విడుదలను విమోచనను 
మరి మాకు రోగముల నుండి స్వస్థతను అనుగ్రహించేటువంటి దేవా నీ కే స్తోత్రములు నీ పరిశుద్ధమైన రక్తాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని టకిచ్చినటువంటి ధన్యతను బట్టి వందనాలు తండ్రి మరి నీ రక్తమునకు సాదృశ్యంగా ద్రాక్షారసమును సేవించి ఒక యోగ్యమైన మనసుతో మేము స్వీకరించి మరి నిన్ను ధ్యానించేటువంటి కృపను దయచేయమని యేసుక్రీస్తు రాన రానయ్య నా యేసుక్రీస్తు పేరిట వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ నన్ను ప్రేమించినావు పాపినైనా నన్ను ప్రేమించిన
ప్రేమయితానైలీ ప్రేమోక్తుల నేపల్కి ప్రేమతో ప్రాణము పెట్టి ప్రేమతో ప్రాణము పెట్టి ప్రేమ నగరి గీచనియే ప్రేమామృతారలు చిందిన మన ఏసుకు సమెవరు ప్రేమామృతారలు చిందిన మన ఏసుకు సమెవరు నిశ్చలమైన ప్రేమ జీవి పిల్లలో తావేది నిశ్చలమైన ప్రేమ జీవి పిల్లలో తావేది ప్రియమున చేరువాణి శ్రీ ప్రియమున చేరువాణి చేరిన చెలి కాడ గురా చేరిన చెలి కాడ గురా సమయమిది పరుగిడరా ప్రేమామృతారలు చిందిన మన్ ఏసుకు సమెవరు ఆ ప్రేమామృతారలు చిందిన మన్ ఏసుకు సమెవరు ఎంత ఘోర పాపాత్ములనైనా ప్రేమించునురారా ఎంత ఘోర పాపాత్ములనైనా ప్రేమించునురారా పాప బారముతురారా పై పడరా పాప బారముతురారా పాదముల పై పడరా పాపుల రక్షకుడేసు పాపుల రక్షకుడేసు తపకని ను రక్షించు ప్రేమామృతారలు చిందిన మన్ ఏసుకు సమెవరు ఆ ప్రేమామృతారలు చిందిన మన్ ఏసుకు సమెవరు పరిశుద్ధమైన తండ్రి నీ అద్వితీయ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తులో పరిశుద్ధాత్మలో నిన్ను నీ మాకు ప్రత్యక్షపరుచుకొని కలుగజేసిన గొప్ప రక్షణ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ కొరకై నీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తున్నాం కల్వరి శిలువలో నీవు శరీరమందు పొందిన దెబ్బల చేత మాకు వాగ్దానం చేసిన స్వస్థతను బట్టి నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం మీ ప్రియకుమారుడు యేసుక్రీస్తు పొందిన దెబ్బల చేత నీవు మాకు వాగ్దానం చేసిన పరిపూర్ణమైన స్వస్థతను బట్టి నీకు స్తోత్రం ఆ పుణ్య శరీరంను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ రొట్టెను భుజిస్తుండగా పరిపూర్ణులుగా చేయమని స్వస్థపరిచి మహిమ పొందుమని ఏ సునామున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నిజమైన ద్రాక్ష వల్లి ఒక యేసుక్రీస్తు ప్రభ లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల నీ ప్రశస్తమైన రక్తం కొరకై నీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తున్నాం కల్వరిసులలో చిందించిన రక్తం ద్వారా మాకు వాగ్దానం చేసిన పవిత్రతను బట్టి నీకు స్తోత్రములు పుణ్య రక్తంను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ద్రాక్షరసం సేవిస్తుండగా పరిపూర్ణులుగా చేయమని పవిత్రపరిచి మహిమ పొందుమని యేసు నీ నామంలోనే ప్రార్థిస్తున్నాము
ఇంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేసేవారు ఇంత గొప్ప రక్షణను నీల క్షము చేసేదవేలా ఇంత గొప్ప రక్షణను నీల క్షము చేసేదవేలా ప్రక్షణ దిన ణుగుణరా రక్షణ దిన రక్షణ మేకనుగుణరా ఇది దేవు నివరము ఇది దేవు నివరము ముద మారగజే కొనుము మృతారలు చిందిన వన ఏ సుఖు సమెవరు ఆ ప్రేమ మృతారలు చిందిన వన ఏ సుఖు సమెవరు రాజా నీ సన్నిధిలో నేను ఉంటాను జాని సన్నిధిలో నేనుంటానయ్యా మనసారారాధిస్తూ బ్రతికే స్థానయ్యా నీ సన్నిధానములో సంపూర్ణ సంతోషం ఆరాధించుకునే విలువైన అవకాశం నీ సన్నిధానములో సంపూర్ణ సంతోషం ఆరాధించుకునే విలువైన అవకాశం కోల్పోయినవన్నీ నాకు ఇచ్చుటకును బాధల నుండి బ్రతికించుటకును కోల్పోయినవన్నీ నాకు ఇచ్చుటకును బాధల నుండి పోతే నేనేమైపోదును నీవే రాకపోతే నేనేమైపోదును నేనుండాలేనయ్యా నే బ్రతకలేనయ్యా నేనుండాలేనయ్యా నే బ్రతకలేనయ్యా నీవే లేకుండా నేనుండాలేనయ్యా తోడే లేకుండా నే బ్రతకలేనయ్యా యేసు రాజాని సన్నిధిలో నేనుంటానయ్యా సారారాధిస్తూ బ్రతికే స్థానయ్యా యేసు రాజాని సన్నిధిలో నేనుంటానయ్యా మన సారారాధిస్తూ బ్రతికే స్థానయ్యా ఒంటరి పోరు నన్ను విసిగించిన మనుషులెల్లరూ నన్ను తప్పు పట్టిన ఒంటరి పోరు నన్ను విసిగించిన 
మనుషులెల్లరూ నన్ను తప్పు పట్టిన ఒంటరి ప్రేమ ఎంతయ్యా నేనంటే నీకు ఎంత ప్రేమ ఎంతయ్యా నేనుండలేనయ్యా నే బ్రతుకలేనయ్యా నేనుండలేనయ్యా నే బ్రతుకలేనయ్యా నీవే లేకుండా నేనుండలేనయ్యా నీ తోడే లేకుండా నే బ్రతుకలేనయ్యా ఒక ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ గమనించండి డాక్టర్ బి స్టీవెన్ చార్లెస్ మనకందరికీ తెలిసిన సంఘ కాపరి షమ్మా చర్చ్ ట్యూస్డే బైపాస్ సర్జరీ ఉంది కనుక సంఘం ప్రార్థించవలేదని వారు కోరుతున్నారు దయచేసి ప్రార్థించండి క్రీస్తునందు ప్రియమైన సంగమా స్టాండింగ్ కమిటీ వారికి వందనములతో ఒక మనవి ఎలిషా కూప అని నాకు ఓపెన్ హార్ట్ ఆపరేషన్ మంగళవారం పన్నెండు పదకొండు పన్నెండు పన్నెండా పదకొండు ఈ మీరు అనౌన్స్మెంట్స్ రాసేటప్పుడు క్లియర్గా రాయాలి బుధవారం కానీ మెడికల్ హాస్పిటల్ నందు ఆపరేషన్ జరుగుతుంది కావున అందరూ నాకు మంచి ఆరోగ్యము చేకూరినట్లు ప్రార్థించండి ఇట్లు కూప ఎలిష పరిశుద్ధమైన తండ్రి నీ మాకు అనుగురించిన పరిశుద్ధ దేవాలయం పరిశుద్ధ సంఘం పరిశుద్ధ పరిచయ కొరకై నీకు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాం పరిచయలు భాగంగా పరిశుద్ధమైన బలను సమీపించటకు యోగ్యులనుగా చేసి శాశ్వతమైన నిబంధనలో మరొకసారి మమ్మను ప్రతిష్ఠించినందుకు నీకు స్తోత్రం సంఘమును దర్శించి దీవిస్తున్నందుకు నీకు వందనములు ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించి ఆశీర్వింపబడుతుండగా నీవు అనుగ్రహిస్తున్న కృపాక్షేమములను బట్టి నీకు సూతులు చెల్లిస్తున్నాం నీ వాక్యమును బట్టి నీకు వందనములు సంఘమంతా నిన్ను మయంపరుస్తుండగా వర్ధిల్ల చేయించున్నందుకు నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం స్టాండింగ్ కమిటీ వారు క్రిస్మస్ కమిటీ వారు సంపూర్ణ సమర్పణతో చేస్తున్న మినిషన్ అంతటినీ అభిషేకించి ఆశీర్వదించు ప్రత్యేకంగా జరగనున్న సెలబ్రేషన్స్ అన్నిట్లో మహిమ పొందుమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ బైపాస్ సర్జరీ కొరకు వెయిట్ చేస్తున్న మా ప్రియులు స్టీవెన్ చార్లెస్ గారిని బట్టి విల్సన్ గారిని బట్టి తండ్రి జాషువా గారిని బట్టి నీకు స్తోత్రములు అద్భుతమైన సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్ అనుగ్రహించు వైద్యులకు తగిన జ్ఞానంను అనుగ్రహించు పరమ వైద్యుడు కనుక దర్శించి దీవించు సంఘం ద్వారా మయం పొందు మరొకసారి సంఘం అంతటిని నీ కృపా సింహాసనం మీద ప్రతిష్టపరుస్తూ సమస్త ఘనత మహిమా ప్రభావం స్థుతి కీర్తి ఆరాధన ఐశ్వర్యము జ్ఞానం రాజ్యం నీకు ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామం నా ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి తొట్రిల్లకుండా కాపాడుటకును తన మహిమాయదుట ఆనందముతోను మనలా నిర్దోషులనుగా నిలువ బెట్టుటకు శక్తి గల అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మహిమాయు మహాత్యమును అధికారమును 